கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹுவின் அடியார்களே அல்லாஹ் ரப்புலால் அமீன் எப்படி அவனுடைய அருளால் அவனுடைய நாட்டத்தால் அல்லாஹ் இந்த இடத்திலே மீண்டும் ஒரு முறை என்னையும் உங்களையும் ஒன்று சேர்த்தானோ அது போன்று அல்லாஹ் ரப்புலால் அமீன் எம்மை ஜன்னத்தில் ஃபிர்தோஸில் ஒன்று சேர்ப்பானாக அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசோலுல்லா சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லீம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக ஏன் நாம் மறந்தோம் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இது என்னை பொறுத்தவரை இந்த சமூகத்துடைய அழைப்பாளர்களை பொறுத்தவரை அறிஞர்களை பொறுத்தவரை இந்த சமூக மக்கள் இந்த தலைப்பை விட்டு தூரமாகி வாழ்கிறார்கள் அல்லது பலருக்கு இந்த தலைப்புடைய கல்வி முழுமையாக சென்றடையவில்லை என்று தான் கருதுகிறோம் இது மிக மிக முக்கியமாக இந்த சமூகத்திலே வாழக்கூடிய இந்த தலைமுறையும் இந்த சமூகத்திற்கு அடுத்து வரக்கூடிய எதிர் தலைமுறையும் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய மார்க்க கல்வியில் மிக முக்கியமான ஒரு கல்வி இன்றைய காலகட்டத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த கல்வியின் மூலமாக அமையலாம் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் எமக்கு புரிதலையும் அந்த புரிதலின்படி என்னுடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பையும் அல்லாஹ் எமக்கு தருவானாக இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரை ஒரு கூர்மையான கத்தியின் மீது நடப்பதை போன்றுதான் என்னுடைய புரிதலில் கொஞ்சம் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் சரி அது எம்மை தவறான வழிக்கோ அல்லது தவறான புரிதலுக்கோ கொண்டு சேர்த்து விடும் அதனால் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் பேசக்கூடிய எனக்கும் இதை கேட்கக்கூடிய உங்களுக்கும் அல்லாஹ் இதில் எமக்கு தெளிவை தரட்டும் இந்த மார்க்கத்திலே நாம் மறந்த மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அல்லாஹ் எமக்கு தடை செய்த அம்சங்களில் அது மிக முக்கியமானது நமக்குள் நாம் பிரிந்திருப்பது இந்த மார்க்கத்துடைய அடிப்படையே எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வதுதான் இந்த மார்க்கத்துடைய அடிப்படையே எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வதுதான் பிரிவை அல்லாஹ் குரானில் எங்கும் அனுமதிக்கவில்லை எதிர் பிரிந்தாலும் சரி அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் இந்த தீனில் எந்த ஒரு பிரிவையும் இந்த முஸ்லிம் சமூகம் ஈடுபடுவதில் ஏற்றுக்கொள்வதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களும் அல்லாஹும் குரானிலும் ஹதீதிலும் அனுமதிக்கவில்லை இப்படி அனுமதிக்காத ஒரு விஷயத்தை இந்த முஸ்லிம் சமூகம் முழுவதும் இன்று சுமந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அவனுடைய புத்தகமல் குரானிலே இந்த மார்க்கத்தின் அடிப்படை எமக்கு நினைவுபடுத்துகிறான் வசனம் பேசுகிறது நீங்கள் எல்லோரும் அல்லாஹுவின் கயிற்றை உறுதியாக பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் நீங்கள் ஒன்றிணைந்து கொள்ளுங்கள் அதில் நீங்கள் ஒன்று சேருங்கள் அல்லாஹுடைய கயிற்றில் நீங்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் அல்லாஹுடைய கயிறு என்றால் என்ன வாழுங்கள் என்றால் குர்ஆனை கொண்டு நீங்கள் ஒன்று சேருங்கள் அதில் நீங்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் என்று கால முக்காத்தில் மிகப்பெரிய அறிஞர்களில் ஒருவர் ஐ பி அம்ரி இல்லாஹி வத்தி அல்லாஹுடைய ஏவுதலிலும் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளிலும் நீங்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் அதில் ஒன்று சேருங்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அவனுடைய புத்தகம் அல் குர்ஆனிலே கூறுகிறார் இந்த நான்கு கருத்தும் எதை சொல்கிறது இந்த நான்கு அறிஞர்களுடைய கருத்தும் எதை சொல்கிறது அல்லாஹுடைய தீனில் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் கொடுத்த குர்ஆனில் அல்லாஹுடைய தூதர் அதற்கு விரிவுரையாக கூறிய ஹதீதில் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்திருங்கள் அதில் நீங்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் உங்களுக்கு அல்லாஹ் செய்த ஒரு பெரிய அருளை நினைத்து பாருங்கள் நீங்கள் எதிரிகளாக வாழ்ந்தீர்கள் அல்லாஹ் உங்களுடைய உள்ளங்களை ஒன்றிணைத்தான் எதை கொண்டு அல்லாஹ் ஒன்றிணைத்தான் பெயர்களை கொண்டல்ல எதை கொண்டு ஒன்றிணைத்தான் சுன்னா என்ற வழிகாட்டலில் அல்லாஹ் ஒன்றிணைத்தான் உங்களுடைய பெயர்களை அல்லாஹ் ஒன்றிணைக்கவில்லை உங்களுடைய நிறங்களை அல்லாஹ் ஒன்றிணைக்கவில்லை 
உங்களுடைய ஊர்களை உங்கள் ஊர்களுடைய பகுதிகளை அல்லாஹ் ஒன்றிணைக்கவில்லை அல்லாஹ் ஒன்றிணைத்தது அல்லாஹ் இந்த சமூகத்திடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது எதிர்பார்ப்பதும் அதுதான் உள்ளங்களை அல்லாஹ் ஒன்றிணைத்தார் அவனுடைய அருளால் தான் நீங்கள் சகோதரர்களாக மாறினீர்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலவின் மேலும் சொல்கிறான் இந்த நீங்கள் பிரிவு என்ற காரணத்தால் நரகத்துடைய விளிம்பில் நீங்கள் இருந்தீர்கள் உங்களை பாதுகாத்தான் நீங்கள் நேர்வழி பெற வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் இந்த வசனங்களை உங்களுக்கு விளக்கி சொல்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் மேலும் குரானிலே கூறுகிறான் தெளிவான ஆதாரங்கள் வந்ததற்கு பிறகும் தங்களுக்குள் பிரிவுகளையும் பிளவுகளையும் ஏற்படுத்திய அந்த மக்களோடு நபியே நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் அவர்கள் நாளை மறுமையில் மகத்தான வேதனைக்குரியவர்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் மேலும் சொல்கிறான் இவர்கள் தெளிவான இல்மு கிடைத்ததற்கு பிறகும் தங்களிடையே கருத்து வேறுபாடு பட்டு பிரிந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்குள் இருக்கும் பொறாமையின் காரணமாகத்தான் அவர்கள் அவர்களுக்குள் இருக்கும் நான் அல்லது நீ என்ற ஒரு பகைமையின் காரணமாகத்தான் தங்களுக்குள் அவர்கள் பிரிந்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பல எச்சரிக்கைகளை இந்த சமூகம் செவியேற்றாலும் இந்த வசனங்கள் எல்லோராலும் சொல்லப்பட்டாலும் நமக்குள் பிளவுகளையும் பிரிவுகளையும் தான் பெரும்பான்மையாக நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே நான் குறிப்பிடுவதெல்லாம் பெயர்கள் அடிப்படையில் இந்த சமூகம் பணி செய்வதே அல்ல ஒருவர் ஒரு பெயரில் ஒரு ஜமாத்தில் பணி செய்கிறார் இன்னொருவர் இன்னொரு பெயரில் ஒரு ஜமாத்தில் பணி செய்கிறார் இந்த பெயரை குர்ஆன் சுன்னா ஒருபோதும் கண்டிக்கவில்லை இது பிளவும் அல்ல ஆனால் ஒரு பெயரில் பயணிப்பதால் இன்னொரு பெயரில் பயணிப்பவர்களை எதிரிகளாக பார்ப்பது பகைவர்களாக பார்ப்பது அவர்களை முஸ்லிம்களா என்ற ஒரு சந்தேகத்தில் பார்ப்பது அவர்கள் வழிகேடர்கள் என்று விமர்சனம் செய்வது அவர்களை காபிர்கள் முஷிரிக்குகள் பிதாத்துவாதிகள் அவர்கள் ஹாரஜியாக்கள் முழக்கஜிலாக்கள் என்று வெறுமனையே பட்டங்களை சுமத்துவதை குரான் சுன்னா ஒருபோதும் அனுமதிக்கவில்லை அப்படி அனுமதிப்பவர்களை அல்லாஹுடைய தூதரும் அல்லாஹும் குரானிலே எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் பெயர்கள் அடிப்படையில் பிரிவதை அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் அனுமதிக்கிறார்கள் ஆனால் பெயர்களோடு பிரிவதோடு மட்டுமல்லாமல் உள்ளத்தாலும் ஒரு சமூகம் பிரிந்து விட்டால் அல்லாஹ் அந்த சமூகத்திற்கு தன்னுடைய உதவியை நிறுத்தி விடுகிறான் அன்சாரிகள் முஹாஜிர்கள் பிரிவா இல்லையா அன்சாரிகளுக்கு ஒரு கொடி முஹாஜிர்களுக்கு ஒரு கொடி பிரிவா இல்லையா அன்சாரிகளில் அவுஸ் கோத்திரத்தார்களுக்கு ஒரு கொடி ஹசரத் கோத்திரத்தார்களுக்கு ஒரு கொடி பிரிவா இல்லையா இருவருவர்களுக்கும் வேறு வேறு தலைவர்கள் இருவருவர்களுக்கும் வேறு வேறு கனிமத்துடைய பங்களிப்புகள் இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த பிரிவை அங்கீகரித்தாலும் இருவர்களுக்கும் இடையில் மனதளவில் ஒரு பிரிவு வரும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இப்படி நீங்கள் அழைக்காதீர்கள் இது ஐயாமுல் ஜாஹிலியாவுடைய வார்த்தை இதை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களுடைய காலம் தொட்டு இன்று வரை சமூகத்துடைய பிளவுகளும் பிரிவுகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது இதில் எந்த பிளவு சரி எந்த பிளவு தவறு என்பதுதான் இன்றைய முழு கல்வியும் எமக்கு அடிப்படையில் இந்த இரண்டு பிரிவுகளில் தான் கருத்து வேற்றுமைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது கிடையாது முதலாவது பிரிவு மார்க்கத்தின் கொள்கையில் ஏற்பட்ட பிரிவுகள் மார்க்கத்தின் அடிப்படை கொள்கையில் ஏற்பட்ட பிளவுகள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் குரானிலே சொல்லுகிறான் இவர்கள் கருத்து வேறுபாட்டிலேயே நிலைத்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் யாருக்கு அருள் செய்தானோ அவர்களை தவிர அல்லாஹ் அந்த கூட்டத்திலே மையாக்கட்டும் அல்லாஹ் அருள் செய்த மக்களை தவிர மற்ற எல்லோரும் கருத்து வேற்றுமையில் தான் திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அறிஞர்கள் பெரும்பான்மையான அறிஞர்கள் இபுனு தைமியா ரஹிமகுல்லா இமாம் ஷாத்துபி இமாம் ஹாஃபித் இபுன் ஹஜர் ரஹிமகுல்லா இமாம் இபுன் ஹசம் போன்ற பெரும் அறிஞர்கள் இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது சொன்னார் சொல்கிறார்கள் அல்லா கருத்து வேற்றுமைகளில் அவர்கள் நிலைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவது எதை மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் இழக்கூடிய கருத்து வேற்றுமையில் கொள்கையில் ஏற்படக்கூடிய கருத்து வேற்றுமையில் இதைத்தான் அல்லாஹ் இந்த குர்ஆனுடைய வசனத்திலே சொல்லுகிறார் 
இது முதல் வகையான மார்க்கத்திலே பிரிந்த கருத்து வேற்றுமை இரண்டாவது கருத்து வேற்றுமை மார்க்கத்துடைய சட்டங்களில் மார்க்கத்துடைய சட்டங்களை புரிவதில் ஏற்பட்ட கருத்து வேற்றுமை முதலாவது கொள்கையில் ஏற்பட்ட கருத்து வேற்றுமை இது ஒரு பயான் அல்ல அதாவது புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் இது ஒரு பயான் நிகழ்ச்சி அல்ல ஆக்ரோஷமா பேசுறதுக்கு அல்லது சில முக்கியமான கதைகளை பேசி உங்களை மகிழ்ச்சி படுத்துறதுக்கெல்லாம் இது ஒரு கல்வி சபை கல்வி சபையில் ஒவ்வொரு விஷயமும் கல்வியாக எடுத்து வைக்கப்படும் மனோ இச்சையின்படியோ வார்த்தை நடையோ அங்கே இருக்காது அது ஒரு கல்வி அல்லாஹ் ரபுல் அளவின் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு எமக்கு அருள் செய்தால் மறுமை வரை எம்முடைய உள்ளத்தின் நிலையாக இருக்கும் எம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் அந்த எழ்மை கொண்டு வழி நடத்துவதற்கு எமக்கு உதவியாக அமையும் அதனால் மனம் துறந்து திறந்த மனதோடு குறுகிய மனப்பான்மை இல்லாமல் இது எழ்ம் என்ற ஒரு பார்வையில் மலக்குகள் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய சபை என்ற ஒரு பார்வையில் கண்ணியத்தில் நாம் இந்த இடத்திலே அமர்ந்தால் அல்லாஹ் எமக்கு பலனை தருவான் முதலாவது பிரிவு அக்கீதாவில் அக்கீதா என்றால் என்ன விரிவாக பேசப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அக்கீதா என்றால் சுருக்கமாக அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லாஹ் அலி ஹிவசல்லம் ஈமான் கொள்ளுமாறு கூறிய ஆறு நம்பிக்கைகளையும் அது சார்ந்து அமைந்திருக்கக்கூடிய எல்லா விவரங்களையும் முழுமையாக நம்பிக்கை கொள்வதுதான் அக்கீதா அக்கீதா ஈமானுடைய ஆறு அம்சங்களையும் அது சார்ந்த அம்சங்கள் அனைத்தையும் உறுதியாக நிலையாக உள்ளத்திலே நம்பிக்கை கொள்வதுதான் ஈமா அக்கீதா அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொள்ளுதல் அது சார்ந்த அம்சங்கள் மலக்குகளை நம்பிக்கை கொள்ளுதல் அது சார்ந்த அம்சங்கள் வேதங்களை நம்பிக்கை கொள்ளுதல் நபிமார்களை நம்பிக்கை கொள்ளுதல் மறுமையை நம்பிக்கை கொள்ளுதல் நன்மை தீமை அனைத்தும் அல்லாவின் தரப்பிலிருந்து தான் வருகிறது என்ற விதியை நம்பிக்கை கொள்ளுதல் இந்த ஆறு அம்சம் சார்ந்த அனைத்தையும் ஈமான் கொள்ளுதல் தான் அக்கீதா இந்த அக்கீதா எந்த ஆலிமின் கருத்தில் வருவது எந்த ஆலிமின் கருத்தில் வருவது இந்த ஆலிமுடைய அக்கீதா இது இந்த ஆலிமுடைய புரிதலில் இது ஒரு அக்கீதா இது கொள்கை இது என்று பிரிக்க முடியுமா இந்த தீனில் இந்த அக்கீதாவை பொறுத்தவரை இது குரான் சுன்னாவில் இருந்து நேரடியாக வருவது இதில் கருத்து வேற்றுமைக்கோ பிரிவுக்கோ ஆய்வுக்கோ வேலையே கிடையாது இந்த வசனத்தை எப்படி புரிவது இந்த ஆலிம் என்ன சொல்றாரு அந்த ஆலிம் என்ன சொல்றாரு இந்த அக்கீதா அந்த ஆலிம் எப்படி புரிஞ்சிருக்காரு அந்த ஆலிம் எப்படி இந்த இந்த அக்கீதாவுக்கு ஃபத்துவா கொடுக்கிறார் என்றெல்லாம் என்றெல்லாம் முரண்படுவதற்கு வேலையே கிடையாது அக்கீதா ஒரே ஒரு கருத்து தான் அக்கீதாவில் கருத்து வேற்றுமை தோன்றாது தோன்றில் அதற்கு காரணங்கள் உண்டு அதை பின்னால் பார்ப்போம் அக்கீதாவில் கொள்கையில் கருத்து வேற்றுமை தோன்றவே தோன்றாது ஏன் அது ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய விஷயமே கிடையாது அது நேரடியாக குரான் சுண்ணாவுடைய நஸ் நேரடியாக குரான் சுண்ணாவுடைய ஆதாரம் அதை ஒரு ஒரு அப்படியே எடுத்து சொல்ல வேண்டுமே தவிர புரிதலை அங்கே கொண்டு வரக்கூடாது அதனால் தான் சூல் உல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி செல்லும் இந்த சமூகம் தனக்குள் பிரிவு பிளவு பிரியும் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரே கூட்டம் தான் சொர்க்கம் செல்லும் என்று சொன்னார்கள் சொன்னார்களா இல்லையா யூதர்கள் எழுபத்தி ஓரு கூட்டமாக பிரிந்தார்கள் நசராணிகள் எழுபத்தி இரண்டு கூட்டமாக பிரிந்தார்கள் என்னுடைய சமூகம் எழுபத்தி மூன்று கூட்டமாக பிரியும் அதில் எழுபத்தி இரண்டு கூட்டமும் நரகம் செல்லும் ஒரு கூட்டத்தை தவிர ஏன் அந்த ஒரு கூட்டம் சொன்னாங்க அந்த ஒரு கூட்டம் ஒரு கொள்கையில் தான் இருக்க முடியும் ரெண்டு கொள்கையில் இருக்க முடியாது அந்த ஒரு கூட்டம் ஒரு கருத்தில் தான் இருக்க முடியும் இரண்டு கருத்தில் பிரிஞ்சு போக முடியாது அக்கீதா முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு ஒன்றுதான் இரண்டாக இருக்க முடியாது மேலும் கேட்டார்கள் எந்த கொள்கையில் இருக்கிறோமோ அந்த கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய கூட்டம் தெளிவா என்ன சொல்லல நான் இருக்கக்கூடிய கூட்டம் என்று மட்டும் சொல்லல நானும் என் நபித்தோழர்களும் எந்த கொள்கையில் நிலைபாட்டில் இருக்கிறோமோ அந்த நிலைபாட்டில் இருக்கக்கூடிய கூட்டம் சொர்க்கம் செல்லும் மற்ற வழி மற்ற வழியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கூட்டங்களும் எதில் சொல்லும் நரகம் செல்லும் அசுல்லா மேலும் சொன்னார்கள் பின்னால் வரும் பொழுது அதிகமான கருத்து வேற்றுமைகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் கொள்கையில் 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين அந்த நேரத்திலே என் வழிமுறையையும் என் ஹலீஃபாக்கள் எந்த வழிமுறையில் இருந்தார்களோ அந்த வழிமுறையையும் நீங்கள் பின்பற்றினால் ஃபஃது பின் நவாஜிர் அதை கடவாய் பற்களால் நீங்கள் பற்றி கொள்ளுங்கள் என்ற அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்படி கொள்கையில் இந்த சமூகத்திலே ஏற்பட்ட பிளவுகள்தான் பல பிரிவுகள் ஷியாக்கள் காதியானிகள் ஒரு ஒரு ஒருவரை நபியாக அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கு பிறகு ஏற்றுக்கொண்ட காதியானிகளுடைய கூட்டம் அகலே குர்ஆன் குர்ஆன் மட்டும் போதும் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டம் அல்லாஹுடைய சிஃபத்துகளை மறுக்கக்கூடிய கூட்டம் அல்லாஹுடைய சிஃபத்துகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் விளக்கங்கள் சொல்லக்கூடிய கூட்டம் இதுவெல்லாம் பெரிய சப்ஜெக்ட் ஹவாரிஜிகள் முத்தசீலாக்கள் என்று பிரியக்கூடிய பல கூட்டம் கொள்கையில் பிரிந்தது ஆனால் கொள்கையில் நேரு வழியில் நான் இருக்கிறேன் என்று கண்டுபிடிக்க அளவீடு என்ன ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் ஸ்கேலோட நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்தா நான் கொள்கையில உறுதியா இருக்கிறேன் கொள்கையில சரியா இருக்கிறேன் என் கொள்கை சரிதான் என்று ஒத்துக்கொள்ளலாம் அது என்ன ஸ்கேல் அசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் எந்த அளவீட்டை அந்த ஒரு கூட்டத்திற்கு அளவீடாக ஆக்கினார்களோ அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த ஒரு அளவீட்டை கருத்து வேற்றுமைகள் வரும் பொழுது நீங்கள் இதை பற்றி பிடிங்கள் என்று சொன்னார்களோ அந்த அளவீடு இந்த அளவீடு குரான் சுன்னா யாரின் மீது இறக்கப்பட்டதோ நல்லா புரியுங்க அந்த இறக்கப்பட்ட பொழுது யார் அந்த நபியோடு வாழ்ந்தார்களோ அந்த நபியின் புரிதலை தன்னுடைய புரிதலாக ஏற்று அந்த நபியின் கொள்கையை தன்னுடைய கொள்கையாக ஏற்று சந்தேகம் வரும் பொழுதெல்லாம் அந்த நபியிடத்திலே நேரடியாக கேட்டு எந்த ஒரு சமூகம் தெளிவு பெற்று எந்த ஒரு சமூகத்திற்கு அல்லாஹுடைய தூதரும் அல்லாஹும் சொர்க்கத்தின் நற்செய்தியையும் இந்த கூட்டத்தின் கொள்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்ற ஒரு சர்டிபிகேட் அல்லாஹுடைய தூதர் கொடுத்தார்களோ அந்த ஒரு சமூகம் எந்த கொள்கையில் இருந்ததோ அந்த கொள்கையில் ஒரு முஸ்லிம் தன்னுடைய கொள்கையை ஆக்கிக் கொண்டால் இவன் சொர்க்கவாது இன்ஷா அந்த கொள்கையை விட்டு ஒரு சில அடி அவன் தடம் பிரண்டாலும் சரி அல்லா பாதுகாப்பானாக நரகத்தை நோக்கி தன்னுடைய பயணத்தை துவங்கி விட்டான் என்று அர்த்தம் எப்படி இதை புரிவது அக்கீதா அல்லாஹ சார்ந்தது அல்லாஹுடைய தன்மைகள் சார்ந்தது அல்லாஹுடைய நம்பிக்கையில் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமின் அவனுடைய புத்தகம் அல் குரானிலே சொல்லுகிறான் உதாரணம் தான் இவையெல்லாம் இது நம்முடைய சப்ஜெக்ட் இல்லை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளுங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்தை சொல்றேன் அல்லாஹ் கூறுகிறான் அதற்கு பிறகு அல்லா அரிசில் இருந்து உயர்ந்து விடுகிறான் அரிசில் இருந்து அல்லா உயர்ந்து விடுகிறான் என்று அல்லாஹு அப்புல் அலமின் கூறுகிறான் அரிசில் இருந்து அல்லா உயர்ந்து விட்டான் என்ற வசனம் யாருக்கு ஓதப்பட்டது யாருக்கு ஓதப்பட்டது சஹாபாக்களுக்கு ஓதப்பட்டதா இல்லையா எதிலும் கேள்வி கேட்டு தெளிவு பெறக்கூடிய அந்த சமூகம் இந்த விஷயத்தில் கேள்வி கேட்டார்களா அசூலாட்ட யார் அசூல் அல்லா உயர்வான அரிசில் இருந்து எப்படி யார் அசூல் கேட்டாங்களா அப்படி அரிசி மேல அல்லா உயர்த்திருந்தனால அவனுக்கு ஒரு வடிவம் ஒரு உருவத்தை கொடுத்த மாதிரி ஆயிரமே அரசு சொல்லலான்னு சொன்னாங்களா சொன்னாங்களா இது போன்ற விஷயங்களில் சிந்திக்காமல் இருப்பது அக்கீதா கொள்கை அது சிந்திப்பது விளக்கம் கொடுப்பது வேறொரு விளக்கத்தை அதற்கு முன்வைப்பது கொள்கைக்கு மாற்றம் ஏன் நபித்தோழர்கள் ரசூலுல்லாவிடத்தில் அதை கேட்கவில்லை இந்த ஒரு அளவீட்டை அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அரிசில் இருந்து உயர்கிறான் அல்லது ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வர் செல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு இரவும் ஒவ்வொரு இரவும் அல்லாஹ் முதல் வானத்திற்கு இறங்கி வருகிறான் இரவுடைய மூன்றாவது கடைசி பகுதியில் முதல் வானத்திற்கு அல்லாஹ் இறங்கி வருகிறான் இந்த ஹதீத் யாருக்கு சொல்லப்பட்டது நபித்தோழர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது சொல்லப்பட்ட பொழுது நபித்தோழர்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் யார் அசூல் அல்லா அல்லா முதல் வானத்திற்கு இறங்கி வந்தால் அரிசின் மேலே உயர்ந்தால் அல்லா என்று சொன்னானே அதற்கு மாற்றம் இல்லையா என்று கேட்டார்களா அல்லா இறங்கி வந்து விட்டால் இங்கு இரவென்றால் அங்கு பகலாயிற்று என்று கேட்டார்களா கேட்டார்களா 
அரிசியில் இருந்து அல்ல இறங்கி விட்டால் அரிசியில் யார் இருப்பார்கள் என்று கேட்டார்களா கேட்கவில்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் கேட்க கூடாது என்று அர்த்தம் கேட்க கூடாது என்று அர்த்தம் அது சகாபாக்கள் சிந்திக்கவில்லை என்றால் சிந்திக்க கூடாது என்று அர்த்தம் அதற்கு சகாபாக்கள் அல்ல இறங்கி வருகிறார் என்றால் அல்லாவுடைய அருள் இறங்கி வருகிறது என்று விளக்கம் சொல்லவில்லை என்றால் விளக்கம் சொல்லக்கூடாது என்று அர்த்தம் அதை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் புரிய வேண்டும் இதை யார் அளவீடாக ஆக்கினார்கள் நபித்தோழர்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் அல்ல இந்த ஒரு கொள்கை நேர்கொட்டை உரசி பார்த்தவர்கள் நபித்தோழர்கள் நபித்தோழர்களுக்கு நபித்தோழர்கள் வாழக்கூடிய சமூகத்தில் நபித்தோழ அல்ல நபித்தோழர்கள் அல்லாத மக்கள் கருத்து வேறுபாடுபட்டு பிரிந்தார்களே அப்போது அவர்களிடத்தில் அந்த நபித்தோழர்கள் கேட்ட கேள்வி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கொள்கையில் எங்களுடைய சமூகத்தின் நபித்தோழர்கள் உண்டா உதாரணமாக அலிப் நபி சாலிப் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருகிறார்கள் வந்தவுடன் ஹவாரிஜிகள் என்ற ஒரு கூட்டம் இவர் மக்களுடைய சட்டங்களுக்கு கட்டுப்படுகிறார் அல்லாஹின் சட்டங்களுக்கு கட்டுப்படவில்லை அல்லாவின் சட்டங்களுக்கு இவர் கட்டுப்படாததால் அலி காபிர் என்று இஸ்லாமிய வரலாற்றில் முதல் முதலாக சகாபாக்களில் ஒரு பெரும் கூட்டத்தை காபிராக மாற்றி ஆறாயிரம் பேர் பிரிந்து செல்கிறார்கள் சில ஹதீசில் ஏழாயிரம் பேர் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஒரு சமூகம் சகாபாக்களில் இருந்து பிரிந்து செல்கிறது அக்கீதாவை ஏற்பட்ட முதல் பிளவு நபித்தோழர்களுக்கு மத்தியில் அலி பின் நபி தாலிப் ரொந்து எல்லா கொண்டு அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு போரை தயார் செய்கிறார்கள் அலி அப்னி நபி தாலிப் இடத்தில் இபின் அப்பாஸ் வருகிறார் யார் இபின் அப்பாஸ் அசூருல்லாவுடைய சாட்சாவின் மகன் அசூருல்லாவின் நேரடி மாணவர் ரது எல்லா கோன் வந்து அலி பின் நபி தாலிப் இடத்தில் அனுமதி கேட்கிறார் அலியே நான் அவர்களை சந்திக்க செல்லவா நான் அவர்களை சந்திக்க செல்லவா அவர்களிடத்தில் நான் பேசவா அலி பின் நபி தாலிப் சொன்னார்கள் உங்கள் மீது நான் பயப்படுகிறேன் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அவர்கள் உங்களை தாக்கக்கூடும் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் அலி பின் நபி தாலிபே உங்களுடைய அனுமதி மட்டும் எனக்கு வேண்டும் அனுமதியோடு செல்கிறார் அவர்களை பார்த்தவுடன் சில கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் அலி பின் நபி இபின் அப்பா சிறந்து எல்லா கொண்டும் அவர்கள் சில பதில்களை முன் வைக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்கிறார்கள் மூன்று கருத்துக்களை முன் வைத்தார்கள் அலி அவர்கள் காஃபி என்பதற்கு மூன்று ஆதாரங்களை முன் வைத்தவுடன் இபின் அப்பா சிறந்து எல்லா கொண்டுமா சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா நான் யார் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்ல அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடு வாழ்ந்த முஹாஞ்சிர்கள் அன்சாரிகளிடமிருந்து உங்களிடத்திலே வந்திருக்கிறேன் அவர்களுக்கு தான் குர்ஆன் இறக்கப்பட்டது நேரடியாக அவர்கள் தான் உங்களை விட குர்ஆனை நேரடியாக புரிந்தவர்கள் உங்களை விட நேரடியாக குர்ஆனை புரிந்தவர்கள் எங்களோடு அந்த எல்லா நபித்தோழர்களும் உண்டு உங்களுடைய இந்த கூட்டத்தில் ஒரு நபித்தோழர் உண்டா உங்களுடைய இந்த கொள்கையில் ஒரு நபித்தோழர் உண்டா யாரும் கிடையாது ஹவார்ஜிகளுடைய பிரிவில் அக்கீதாவில் ஏற்பட்ட அந்த பிளவில் ஒரு நபித்தோழர் கூட கிடையாது என்ன அர்த்தம் நபித்தோழர்கள் கொள்கையில் பிளவு பெற மாட்டார்கள் கொள்கையில் பிளவு பெற மாட்டார்கள் சஹாபாக்கள் வைத்த அளவீடு உங்களுடைய கொள்கை எங்களுடைய நபித்தோழர்களின் கொள்கையா இல்லையா நாங்கள் புரிந்தபடி நான் ரசூருல்லாவுடைய சாட்சாவின் மகன் நான் குரானுடைய வசனத்திற்கு இதை புரிகிறேன் என்று விளக்கம் சொன்னவுடன் அந்த கூட்டத்தில் பெரும் கூட்டம் அந்த இடத்திலேயே தௌபா செய்து அப்பாசோடு விலகி வருகிறது இப்போ கொள்கையில் ஏற்படக்கூடிய கருத்து வேற்றுமையில் எம்முடைய அளவீடு நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த கொள்கையில் சஹாபாக்கள் இருந்தார்களா இல்லையா கபுர்களை வணங்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் உண்டு இந்த சமூகத்தில் அவர்களிடத்தில் நாம் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன நீங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த செயல்பாடுகளை கபூர்களை தவாப் செய்கிறீர்கள் கபூர்களுக்கு சுஜூது செய்கிறீர்கள் அங்கே உள்ளவர்களிடத்தில் நேரடியாக கேட்கிறீர்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய பொருட்டால் கேட்பது என்பது கருத்து வேறுபாடுக்கு உட்பட்டது அது சிற்கா இல்லையா என்பது ஆனால் நேரடியாக அவர்களிடத்தில் இறந்ததற்கு பிறகும் கேட்கிறீர்கள் அவர்களுக்கு சுஜூது செய்கிறீர்கள் அங்கே ஒரு விழா எடுக்கிறீர்கள் அங்கே வந்தால் ஹஜ்ஜிக்கு செல்வதை விட சிறந்த நன்மைகள் உண்டு என்று விமர்சனம் செய்கிறீர்கள் இப்படி நீங்கள் கூறுகின்ற இந்த செயலில் எங்களுடைய ஒரு நபித்தோழர் உண்டா இதுதான் நம்ம முன்வைக்க வேண்டிய வாதம் காதியானிகளிடத்தில் காதியான சகாபாக்கள் எல்லா நபித்தோழர்களும் ஒருமித்த கருத்து என்ன நபிக்கு பிறகு நபி கிடையாது நபிக்கு பிறகு நபியாக அறிமுகப்படுத்திய 
மனிதனை சகாபாக்கள் நடத்திய முறை என்ன அவரோடு போர் செய்து கொலை செய்தார்கள் அப்போ அந்த கொள்கையில் நபித்தோழர்களுக்கு இருந்த முடிவு குரான் மட்டுமென்று போதும் என்று சொல்லக்கூடிய சமூகத்திடம் கேள்வி உங்களுடைய கொள்கையில் ஒரு நபித்தோழர் இருந்தாரா கிடையாது இப்படி அக்கைதாவில் ஏற்படக்கூடிய பிளவுகளை இந்த கருத்தில் எதிர்கொண்டால் கருத்து வேற்றுமைகள் வராது இந்த கருத்துக்கு மாற்றமாக என் புரிதல் இந்த வசனத்தை இப்படித்தான் இவர் புரிந்தார் இந்த ஆலிம் இப்போது இப்படித்தான் புரிந்தார் என் ஊரில் வசிக்கக்கூடிய ஆலிம் இந்த வசனத்திற்கு இப்படித்தான் விளக்கம் சொன்னார் என்னுடைய மதரசாவுடைய முதரீஸ் இப்படித்தான் விளக்கம் சொன்னார் என்று இன்றைய காலத்திலே வாழக்கூடிய நவீன மக்களுடைய கருத்துக்களை அக்கைதாவில் நுழைத்தால் பிரிவுகள் வரும் சகாபாக்களுடைய கருத்துக்களை முன்னிலைப்படுத்தினால் பிரிவுகள் வராது இப்போ இதற்கு பிரிவு வருவதற்கு முதல் காரணம் என்ன இந்த அக்கைதாவில் இந்த சமூகம் இப்படி காதியாணிகளுடைய சமூகத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்களும் இவ்விடத்தில் வாழ்கிறார்கள் குரான் மட்டுமென்று போதும் சொல்லக்கூடிய சமூகத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்களும் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலும் வாழ்கிறார்கள் அவர்கள் வளர்கிறார்கள் என்றால் அதனுடைய முதல் காரணம் அறியாமை கொள்கை எங்கும் பேசப்படுவதில்லை அக்கைதா எங்கும் பேசப்படுவதில்லை அப்படி பேசப்பட்டால் அதை ஒரு இல்மாக அதை ஒரு மார்க்கத்தின் அடிப்படை கல்வியாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்னுடைய சமூகத்தின் பெரும் மக்கள் இன்னும் தயாராகவில்லை அதனுடைய விளக்கம் என்ன தெரியாது எமக்கு அல்லாஹ் யார் தெரியாது எமக்கு யாருக்கு சுபான ரப்பிய என்று சுது செய்கிறோம் அந்த அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் படர் இடத்தில் கேட்டால் சொல்லுவார்கள் அல்லா தூணிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான் அல்ல பூமியிலும் இருக்கிறான் வானத்திலும் இருக்கிறான் காட்சியிலும் இருக்கிறான் கடலிலும் இருக்கிறான் யாருடைய கொள்கை இது யார் கற்றுக் கொடுத்த கொள்கை இது அபுபக்கர் இந்த கொள்கையில் இருந்தாரா உமர் இந்த கொள்கையில் இருந்தாரா உஸ்மான் இந்த கொள்கையில் இருந்தாரா இல்லை இப்ப மார்க்கத்தின் கொள்கையை இன்னும் சமூகம் அறிந்து கொள்ளவில்லை லா இலா இல்லாஹின் பொருள் தெரியாது அதனுடைய நிபந்தனைகள் தெரியாது அதை எது செய்தால் மறுக்கப்படும் என்று தெரியாது ஷிர்க் என்றால் என்ன என்று தெரியாது ஷிர்குடைய வகைகள் தெரியாது குஃபுர் என்றால் என்னவென்று தெரியாது குஃபுருடைய வகை வகைகள் என்றால் என்னவென்று தெரியாது முகமது ரசூலுல்லா என்று சாட்சி என்றால் என்னவென்று தெரியாது அந்த சாட்சிகள் தரக்கூடிய நிபந்தனைகளும் அது மறுக்கக்கூடிய காரணிகளும் எமக்கு தெரியாது கொள்கை எமக்கு பிடிக்கல பிடிக்கலன்னா அதை கேட்கறதுக்கு இன்பம் இல்லை இன்னும் இரண்டாவது எம்முடைய வாழ் எப்படி நடைமுறையில் வளர்ந்தோமோ அப்படியே வளர வேண்டும் என்று சமூகத்தில் பல நினைக்கிறார்கள் எங்கள் அப்பம்மா இப்படி தான் இருந்தாங்க எங்கள் ஊரில் உள்ள அஜத் இப்படி தான் பயன் பண்ணுறாரு எங்கள் ஊரில் உள்ள இமாம் எங்களுக்கு இப்படி தான் காட்டி தந்தார் அதனால் நாங்கள் இப்படித்தான் இந்த விஷயத்தில் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி முன்னோர்களை காரணம் காட்டி மனோவீச்சையை முற்படுத்துகிறார்கள் இந்த இரண்டும் தான் கொள்கையில் இந்த சமூகம் பிளவுபட்டதற்கு அடிப்படை காரணம் இப்படி வாழக்கூடிய சமூகத்தையும் அல்லாஹுடைய தூதர் அழைத்த முறைதான் இன்றைய மக்கள் தேவை ஒரு ஒரு கொள்கையில் முரண்படுகிறார் என்றால் அவரை காஃபிர் முஷிரிக்கு ஃபத்துவா கொடுக்கறது மட்டும் நம்முடைய கடமை இல்லை அவர் கொள்கையில் முரண்பட்டு போயிட்டார் அவர் ஒதுக்கிருங்க அவர் ஊற விட்டு ஒதுக்கிருவோம் அவர் அடிச்சிருவோம் சொல்லி உணர்ச்சிகளை கொள்கையில் முரண்பட்டவர்களிடத்திலே வெளிப்படுத்துவது மட்டும் என்னுடைய கடமை இல்ல அலிப் நபி தாலிப் ரது அல்லாஹுன் அவர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் ஹைபருடைய யுத்தத்திற்கு அனுப்பும் பொழுது என்ன சொன்னார்கள் அலியே நீங்க செல்கிறாய் யுத்தத்திற்கு செல்கிறாய் எதிரிகளை சந்திக்க செல்கிறாய் நீ அவர்களை அல்லாஹின் பக்கம் அலை உன் மூலமாக ஒருவருக்கு அல்லாஹ் நேர் வழியை கொடுத்தால் சிகப்பு ஒட்டகைகள் உமக்கு கிடைப்பதை விடவும் அது மேலானது எம்முடைய நோக்கம் என்ன அப்போ கபுர் வணங்கிகள் கபுர் வணங்கிகள் என்று விமர்சனம் செய்தது இல்லை அவர்கள் முஷிரிக்குகள் அவர்கள் காபிர்கள் அவர்கள் இந்த செயலை செய்ததால் நரகவாதிகள் என்று பத்துவா கொடுக்கிறது இல்லை நம்முடைய நோக்கம் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதுதான் நம்முடைய நோக்கம் இன்னைக்கு அதை மறந்து ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று மக்களை ஒதுக்கி கொண்டிருக்கிறோம் பத்துவாக்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த முஸ்லீம் சமூகம் அறிஞர்களை அணுகுகிறது முகமது கஸ்ஸாலி ரஹிமகுல்லா என்ற ஒரு அறிஞர் இருந்தார் நம் கஸ்ஸாலி அல்ல பின்னால் காலத்திலே வந்த ஒரு அறிஞர் இவர் மிகப்பெரிய உலமாக்களுடைய மாணவர் அவரிடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் என் சகோதரர் ஒருவர் தொலவில்லை இவருக்கு ஃபத்துவா என்ன என்ன எதிர்பார்க்கிறார் இவர் அவருக்கு காஃபின்னு ஃபத்துவா கொடுக்கணும் எதிர்பார்க்கிறார் தொழுகாதவன் யார் வேண்டுமென்றே தொழுகையை விடுபவன் காஃபிர் அசதியால் மறதியால் தொழுகையை விடுபவன் பாவி அசதியால் அல்லது பொடுபோக்கால் தொழுகையை விடுபவன் பாவி 
மறதியால் விட்டு விட்டால் தான் அவர் திருப்பி தொழுது கொள்ளலாம் ஆனால் வேண்டுமென்றே அசதியால் அல்லது வேண்டுமென்றே பொடுபோக்கால் தொழுகையை விட்டால் அவன் பாவி அவன் காஃபி என்பதிலும் கருத்து வேற்றுமை உண்டு இந்த பத்துவாவை வருது எதிர்பார்க்கிறார் ஆனால் இமாம் கசாலி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் தொழுகையை விட்டவனுடைய பத்துவாவை பற்றி கேட்கிறாயா உனக்கு நான் சொல்கிறேன் பத்துவா அவனை நீ தொழுகைக்கு அழைத்து செல் பத்துவா என்ன இருக்கு பத்துவா என்ன அவனை தொழுகைக்கு அழைத்து செல் ஒருவர் இப்படி கொள்கையில் முரண்பட்டு நிற்கிறார் அல்லாவுடைய சிஃபத்திற்கு ஒருவர் மாற்றமாக பேசுகிறார் அப்படி என்று வந்து கேட்டால் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அவருக்கு ஒரு பட்டத்தை சுமத்தி ஒதுக்க வச்சு எதிர்பார்க்கிறார் அவருக்கு என்ன சத்துவா நீ அவரை அந்த கொள்கையில் சரியான புரிதலை நோக்கி வழிகாட்டு சரியா இல்லை நான் சொல்றது தப்பா சரியா அசூல்ல என்ன செய்தார்கள் கொள்கையில் முரண்பட்ட கூட்டத்திற்கு தான் கொள்கையை பற்றி அழைத்தார்கள் அல்லாவ தெரியாத சமூகத்துக்கு அல்லாவ பத்தி அறிமுகப்படுத்துறாங்க ரசூலுல்லா அல்லாவ தெரியாத அபு ஜகலுக்கு அல்லாவ தெரியாத அபு சுஃபியானுக்கு அல்லாவ தெரியாத அப்துல் முத்தலிபுக்கு அல்லாவ தெரியாத அபு தாலிபுக்கு அப்பயே ரசூல்லாவுடைய வாப்பாக்கு அப்துல்லான பேர் வச்சாங்க கொள்கையில் முரண்பாடு அல்லாஹ் நேரடியாக கொடுத்த கொள்கையில் முரண்பட்டவர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் கண்ணியத்தோடு நேர்மையோடு அழைத்தார்கள் இன்னைக்கு ஃபத்துவா கொடுக்கறதுக்காகத்தான் யாருக்கு ஃபத்துவா ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபத்துவா இன்னொன்னு ஆலிமுக்கு ஃபத்துவா இவர் யாரு தெரியுமா இல்லையா இவர் எட்டுக்கா தரவை தொழுவாரா பத்துக்கு எட்டுக்கு மேல தொழுவாரா உங்களுக்கு எது ஃபத்துவா அந்த ஆலிமுக்கு ஃபத்துவா கொடுக்கறதுக்காக வந்து கேட்பாங்க பல பேர் இல்ல மஷா இல்ல பெரும்பான்மையை சொல்லவில்லை இப்படி இந்த சமூகம் காதிகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது தாயிகளாக மாறாமல் தீர்ப்பளிப்பவர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வழிகாட்டுபவர்களாக மாறாமல் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் புரிதலை தருவானாக இப்ப இரண்டாவது மார்க்கத்திலே எம்மிடத்திலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்து வேற்றுமை மார்க்க சட்டங்களில் ஏற்படக்கூடிய கருத்து வேற்றுமை இதில் இரண்டு பிரிவு உண்டு ஒன்று பொதுவாக இருக்கக்கூடிய மசால பொதுவாக இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் இதில் கருத்து வேற்றுமை எழக்கூடாது எழுந்தால் அவர் இஸ்லாமை விட்டு வெளியேறி விடுவார் அந்த வழிகட்டவர்களுடைய கூட்டத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொள்வார் எப்படி ஒருவர் சொல்கிறார் மகரிபுக்கு நான்கு ரக்காத்து தான் இது ஒருக்கு மட்டும் நாலு இருக்கும் போது இடையில வரக்கூடிய மகரிபுக்கு மட்டும் எப்படி மூணு இருக்கும் நாலு தாங்கிறார் இவர் முஸ்லீம் ஏத்துப்பீங்களா ஏத்துப்போமா ஏத்துக்க மாட்டோம் ஒரு சொல்கிறார் ஃபஜிர்லாம் இஷாவோட சேர்த்து தொழுதுடலாம் ஃபஜில் இஷாவோட சேர்த்து தொழுது தூங்கிடலாம் காலில் உதயமானதுக்கு பிறகு தொழில் அவசியம் இல்லைங்கிறார் ஏற்றுக்கலாமா இவரை முடியாது ஒரு சொல்கிறார் ஏன் ருக்குவுக்கு பிறகு சுஜூது சுஜூ சென்று ருக்கு செய்வோங்கிறார் ஏற்றுப்போமா இப்படி மார்க்கத்திலே பொதுவாக வரக்கூடிய மசாலாக்களில் கருத்து வேற்றுமை கிடையாது இது தெளிவானது அதை அப்படி இருந்தால் அப்படி தான் புரியணும் அசுலா நாலு சொன்னாங்கன்னா நாலு தான் மூணு சொன்னாங்கன்னா மூணு தான் இந்த வக்தில் தான் தொழுகுடும் சொன்னாங்கன்னா அந்த வக்து தான் அதில் கருத்து வெற்றுமை வரவே கூடாது தெளிவாக வரக்கூடிய ஹதீசுகள் தெளிவாக வரக்கூடிய குரான் சொன்ன குரானுடைய வசனங்கள் எந்த இஜிதிஹாதிற்கும் உட்படுத்த முடியாத வசனங்கள் இதில் கருத்து வெற்றுமே கிடையாது இந்த ஆய்வுக்கும் உட்படுத்தி நீங்கள் ஒரு புரிதலை சொல்லுங்க நீங்கள் ஒரு ஆய்வு செய்யுங்க நீங்கள் ஒரு புரிதலை சொல்லுங்க இப்படிலாம் அந்த விஷயத்தில் சொல்ல முடியாத சட்டங்களில் கருத்து வேற்றுமை மார்க்க சட்டங்களில் இல்லாது ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் மார்க்க சட்டத்தில் கருத்து வேற்றுமை எழும் இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியாத ஹதீசுகள் தெளிவாக அதை புரிந்து கொள்ள முடியாத குரானுடைய வசனங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் இதை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அறிஞர்கள் கருத்து வேற்றுமை படுவார்கள் அறிஞர்கள் கருத்து வேற்றுமை படுவார்கள் இந்த விஷயத்தில் கருத்து வேற்றுமை ஏற்படும் அது எப்படி ஏற்படும் அந்த ஏற்படுவதில் எப்படி நடந்து கொள்வது அதான் இன்னைக்கு முக்கியமானது ஏன் நம்ம கொள்கையில் பிரியலை கொள்கையை நம்ம பெருசாவே கருதல அதான் உண்மை மூணாவது ஒரு பிரிவு அது சில மக்கள் தான் எல்லாரும் இல்லை எல்லாரும் எல்லாரும் சகோதரத்துவத்தில் பிரியலை சில மக்கள் தான் பிரிஞ்சிருக்காங்க ஆனால் பெரும்பான்மை நம்முடைய சமூகத்துடைய பிரிவுக்கு காரணம் இதுதான் எது ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன எல்லாரும் ஒன் ஒருமித்த கூடிய சட்டத்தில் இல்லை எதுல கருத்து வேற்றுமை பட்டிருக்காங்களோ அதில் வரக்கூடியது எப்படி இவர் கையாற்றாரு அவர் கையாட்ட மாட்டேங்கிறாரு இவரை தக்பீர் நெஞ்சுக்கு மேலே கட்டுறாரு இவர் வயிற்றுக்கு மேலே கட்டுறாரு இவர் துவாலை இப்படி கை தூக்குறாரு அவர் அப்படி தூக்குறாரு இவர் பெருநாளை இன்னைக்கு கொண்டாடுறாரு அவர் பெருநாளை நாளை கொண்டாடுறாரு ஐயோ முஸ்லீம் சமூகம் ஒற்றுமை இல்லையேங்கிறோம் முற்றி முஸ்லீம் சமூகம் இதில் ஒன்றுபட முடியலையேங்கிறோம் இதில் ஒன்றுபட முடியாது இது மறுமை வந்தாலும் 
சகாமாக்கள் இந்த காலத்திலே வாழ்ந்தாலும் இதில் ஒன்று வட முடியாது பொறுத்தவரைக்கும் முக்கியமான விஷயம் இதை சொன்ன உடனே அப்படி நின்ற கூடாது இதுதான் முடிவு போல அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வர வரதான் புரியும் இது உங்களுக்கு அடிப்படையை விளக்கிட்டு வர்ற அதை புரிஞ்சுக்கணும் உடனே இருந்து முடிவு பண்ண அங்கே நின்ற கூடாது மனசை அங்கே நிறுத்திட்டீங்கன்னா அடுத்து கேட்க கூடாது அப்படி என்னோட ஜேர்னி பண்ணிட்டே வாங்க இன்ஷால்ல புரியும் இப்போ இதில் சகாபாக்கள் இருந்தாலும் ஒன்று விட முடியாது ஷெஹ்பின் தெய்மியா ரஹிம் அழகான வார்த்தைகள் சொல்லுவார்கள் மார்க்க விஷயத்தில் அரு அதிகமான கருத்து வேற்றுமைகள் உண்டு மார்க்க சட்ட விஷயத்தில் அதிகமான கருத்து வேற்றுமைகள் முஸ்லிம்களிடத்தில் உண்டு இப்படி மார்க்க விஷயத்தில் எழக்கூடிய கருத்து வேற்றுமைகளால் ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமை பகைத்தால் சகோதரத்துவம் என்ற பகுதியே இஸ்லாமில் கிடையாது சகோதரத்துவம் என்ற பகுதியே இஸ்லாமில் உருவாகாது அபூபக்கரும் உமரும் கருத்து வேற்றுமை பட்டிருக்கிறார்கள் மார்க்க சட்ட விஷயத்தில் ஆனால் இருவரின் பிரிவும் ஹைருக்காகத்தான் நலவுக்காகத்தான் இருந்தது இன்னைக்கு நமக்கு நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த மா கருத்து வேற்றுமையின் பிரிவு பகைமைக்காக இருக்கிறது வேற்றுமைக்காக இருக்கிறது ஒருவரை சத்தியம் அசத்தியம் என்று முடிவு செய்வதற்காக இருக்கிறது சரி முன்னோ முக்கியமான விஷயத்தை புரிஞ்சு கொள்ளணும் யாரிடத்தில் இந்த கருத்து வேற்றுமை இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கு இதான் முக்கியமான பகுதி நமக்கு ஏற்ற பகுதி நல்ல கவனிங்க யாரிடத்தில் கருத்து வேற்றுமை அதிகமாக உண்டு ரெண்டு பேரும் சொல்ற உலமாக்கள் மத்தியிலா எம்மை போன்ற பொதுமக்கள் மத்தியிலா உலமாக்களா கருத்து வேற்றுமைய பேசுறாங்க அதிகமா யாரு நம்மை போன்ற பொதுமக்கள் தான் கருத்து வேற்றுமைகளை அதிகமாக பேசுகிறோம் கருத்து வேற்றுமைகள் பேசுவதோடு இல்ல தன்னுடைய கருத்தில் ஒருவர் முரண்பட்டால் அவரை அசத்தியவாதி என்று பட்டம் சுமத்துவது யார் நாம் கையாட்டக்கூடிய ஒரு சகோதரர் போற தொழுகைக்கு பக்கத்தில் ஒரு சகோதரர் கையாட்டாம இருக்கார் தொழுகையில் பார்த்துட்டா வச்சுக்கோங்க இல்ல மாஷா அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர என்ன நினைக்க என்ன நினைப்பார் அவர் உள்ளத்தில் ஒரு சுண்ணாவை கூட செயல்படுத்த முடியாதவராக இருக்கார் நினைப்பார மாட்டாரா ஒரு சுண்ணாவை கூட ஒரு சின்ன சட்டத்தை கூட அவர் விளங்கிக் கொள்ளல இப்படி இருந்தால் அவர் வழிகேட்டில் இருந்து நரகத்துக்கு போயிடுவாரு சொல்லுவோம் அப்படியே இல்லையா இன்னைக்கு பிறநாள் ஒரு நாள் உலக பிறையா ஊர் பிறையான பிரிவுகள் இருக்கு பின்னாடி வருவோம் இது சப்ஜெக்டுக்கு ஒரு ஊர் பிழையை பின்பற்றக்கூடிய ஒருவர் உலக பிறையை பின்பற்றக்கூடிய ஒருவரை பார்த்து என்ன சொல்லுவார் அசத்திய கொள்கையை நோக்கி இவர் போய் கொண்டிருக்கிறார் இவர் நரகத்துடைய பாதையில் பயணிக்கிறார் இவருடைய தொழுகை எல்லாம் அங்கீகரிக்கவே மாட்டார் யார் ஃபத்தோ கொடுக்கறது யார் ஃபத்தோ கொடுக்கறது ல உசக்கத மல் லா யஅலம் ல சக்கத்துல் ஹிலாஃப் ਉਹ புரிஞ்சு கொள்ளுங்க கருத்து வேற்றுமைகளை இல்ம் இல்லாதவர்கள் கை விட்டு விட்டால் கருத்து வேற்றுமைகள் சமூகத்துல இருக்காது கருத்து வேற்றுமைகளை கல்வி இல்லாதவர்கள் கை விட்டு விட்டால் கருத்து வேற்றுமைகளே இருக்காது ஒருவர் சொல்றார் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை தொழுகையில இமாம் ஓதும் போது ஓத தேவையில்லைன்னு சொல்லி ஒரு ஆளும் ஒரு 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 மனிதர் சொல்றாரு தொழுகையில இமாம் ஓதும் போது நம்ம ஓதத்தான் செய்யணும் ஃபாத்திஹாவன் சொல்லி கருத்து வேற்றுமை தானே ஒரு சகோதரர் வாதிடுகிறார் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை தொழுகையில் இமாம் ஓதும் போது ஓதுவது வழிகேடு வழிகேடா சுஹால் அல்ல இப்போ இல்முங்கிறது எப்படி ஆயிடுச்சு பத்துவா கொடுக்கிறதுக்கு உபயோகிக்கப்படக்கூடியதாயிடுச்சு அவ்வளவு அறிந்த அறிஞர்கள் இல்மில் தெளிவுபட்ட அறிஞர்கள் தங்களிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்கப்படும் பொழுது அது தெரியவில்லை என்றால் எனக்கு தெரியாது மாலிக் ரஹிமகுல்லா எவ்வளவு பெரிய மூத்த அறிஞர் நாற்பது கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது பெரும்பான பெரும்பான்மையான கேள்விகளுக்கு சொன்னார்கள் அதிரி எனக்கு தெரியாது மாலிட்ட கேட்டாங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து நான் வர்றேன் நீங்க எவ்வளவு பெரிய இமாம் உலகம் எல்லாம் பேசுறாங்க ஷேக் நீங்க பெரிய கூடிய வல்லுநர்னு பேசுறாங்க ஒண்ணுமே தெரியலங்கிறீங்க மாலிக் சொன்னார்கள் யார் உன்னிடத்தில் இப்படி சொன்னார்களோ அவர்களுக்கும் சொல் நீ சொல்வோ கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் சொல் இம மாலிக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி தெரியாது தெரியாத விஷயத்த தெரியாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் 
இப்னு உமரிடத்தில் ஒரு ஒரு அவரோடு அவரோடு பயணம் செய்த மனிதர் சொல்கிறார் இப்னு உமரோடு பயணம் செய்தேன் 34 கேள்விகள் அவரிடத்திலே கேட்கப்பட்டது மார்க்க விஷயத்தில் 34 கேள்விகளுக்கும் பெரும்பான்மையான கேள்விகளுக்கு சொன்னார்கள் லா அதிரி லா அதிரி லா அதிரி இப்னு உமர் நீங்க உமரின் மகன் லா அதிரி பக்கத்துல இருந்த அந்த தோளரை பார்த்து சொன்னாங்க இந்த மக்கள் என்னுடைய முதுகை நரகத்தின் பாலமாக அமைக்க விரும்புகிறார்கள் கேள்வி கேட்டு உமரின் மகன் என்பதால் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் எனக்கு தெரியவில்லை என்றால் தெரியவில்லை என்றுதான் சொல்லுவேன் ஒரு சஹாபாக்களுடைய கூட்டத்தில் ஒரு சஹாபிக்கு குளிப்பு கடமையா இருக்கு தலையில் அவருக்கு அடிபட்டு இருக்கு சஹாபாக்கள்ட்ட வந்து ஃபத்துவா கேட்கிறார் சில நபித்தோழர்கள் சொன்னார்கள் குளிப்பு கடமையான குளிப்பு கடமையா இருக்கு தலையில் அடிபட்டாலும் சரி நீ குளிச்சுதான் சொல்லி குளிச்சு தாகனும் சொல்லி அவர் குளிச்சிடுறார் அந்த நபித்தோழர் அந்த தண்ணீர் பட்ட அந்த உஷ்ண அந்த 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 ஒரு அந்த நேர் அந்த நோயில் தலையில் அடிபட்ட அந்த புண் அதிகமாகி மூத்தாகி விடுகிறார் சுருல்லா விடத்தில் இந்த செய்தி வருகிறது சுருல்லா சொன்னார்கள் காத்தலகும் அவரை நீங்கள் கொன்று விட்டீர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் கேட்க கூடாதா தெரியவில்லை என்றால் கேட்க கூடாதா விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வதின் மருந்து கேள்விதான் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதா இன்னைக்கு சர்வ சாதாரணமாக பத்துவாக்கள் சொல்லக்கூடிய சமூகமாக நாம் மாறிவிட்டோம் உடனே கூகுளில் போய் தேடுவார் உடனே கூகுளில் போய் தேடுவார் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் வரும் வெப்சைட்டில் படிப்பார் கன்க்ளூஷன் போட்டிருப்பாங்க இதான் பத்துவா இருக்கு என்ன பத்துவா வாட்ஸ்அப் பத்துவாக்கள் ஃபேஸ்புக் பத்துவாக்கள் ட்விட்டர் பத்துவாக்கள் இப்படி மார்க்கம் என்பது இணையதளத்தோடு தொடர்பு பட்ட ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது மேலையா மேல ஆலிங்களை அணுகி அதனுடைய ஆதாரங்களை அணுகி அதனுடைய விளக்கங்களை தேடக்கூடிய சமூகமாகவா நாம் இருக்கிறோம் இந்த கல்வி என்பது எவ்வளவு தூரமானது தெரியுமா பத்துவாவை கேட்கக்கூடிய விஷயத்தில் எதையெல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று தெரியுமா அந்த அழிமை நமக்கு தெரியலங்க முதல்ல நம்ம நிலைமை நான் எடுத்து சொல்றேன் தப்பா நினைச்சாதீங்க யாரும் உங்கள் இந்தியாவில் நீங்கள் வாழக்கூடிய நாட்டில் ஒரு பத்துவா என்றால் நீங்க போய் ஸ்ரீலங்கா ஒரு ஆளுமிட்ட கேட்க கூடாது இது பத்துவாவுடைய முறை உங்க நாட்டில் ஒரு பிரச்சனைனா உங்க நாட்டில் வாழக்கூடிய ஆளுங்களிடத்தில் தான் கேட்கணும் நபித்தொழர்களுடைய வழிமுறை இது நாட்டுடைய சூழல் அறிந்த நாட்டுடைய பிரச்சனை அறிந்த இந்த பத்துவாவை சொன்னால் வரக்கூடிய விபரீதம் அறிந்த ஒரு மனிதர் தான் பத்துவா கொடுக்கணும் இந்தியாவை பத்தியே தெரியாத ஒரு ஆள்கிட்ட போய் இந்தியாவை பத்தி கேட்டா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் இப்படி பத்துவாவை கேட்பதில் முறை இருக்கிறது பத்துவாவை கேட்பதில் துறை இருக்கிறது ஹதீஸ் கலையா அது சம்பந்தப்பட்ட ஆலிங்கள் இருக்கிறாங்க அது சம்பந்தப்பட்ட ஆலிங்கள் இருக்கிறாங்க தப்சீர் துறையா அது சம்பந்தப்பட்ட ஆலிங்கள் இருக்கிறாங்க இப்படி ஆலிங்களுடைய கூட்டம் இல்முக்காகவே தங்களை ஒரு கூட்ட ஒரு பகுதியில் ஒதுக்கி இருக்கும் அந்த பகுதியை அறிந்து பத்துவாக்கள் கேட்கப்படும் நாலு பயனை பார்த்து நாலு சீடியை பார்த்து பயன் பண்றா அவர்கிட்ட போய் பத்துவா ஒரு ஆள் இப்பதான் பயன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரா ஒரு மேடையில பேசிட்டாரா யூடியூப்ல ஒரு பயன் வந்துருச்சா பேஸ்புக் லைவ் போட்டாரா அவர் பெரிய ஷேக் நம்ம சமூகத்தில் பெரிய ஷேக் பெரிய பெரிய ஆலிம் அவர் அவர் மிஞ்சினதுக்கு ஆலிமே கிடையாது என்ன வேணாலும் கேட்ட என்ன கேட்டாலும் பதில் சொல்லுவார் ஓகே வர அல்லது நாலு ஆசிரியர்கள் இடத்திலே பாடம் பயின்று விட்டால் அவருக்கு வரக்கூடிய ஒரு இது இருக்க சுபால் அல்ல இன்னைக்கு வாலிபர்களிடம் சொல்றேன் எல்லாரும் இல்லை பெரும்பான்மை அல்ல ஒரு நாலு ஷேக் ஒரு இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டில் சப்டைட்டிலோட ஒரு அரபி பயான கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆள் நாலு ஷேக் உட்காந்து நாலு பாடத்தை படிச்சா அக்கீதாவுடைய பாடம் இபின் சேமியாவுடைய அந்த அக்கீதாவுடைய பாடம் ஷேக் தஹாவியுடைய பாடம் இப்படி நாலு பாடத்தை படிச்சான்னு வச்சுக்கோங்க அவர் மற்றவங்களை பார்க்கக்கூடிய பார்வை எப்படி இருக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு இதெல்லாம் இந்த பார்வை எல்லாம் சரி செய்யப்பட வேண்டும் உடனே அவர் யார் தெரியுமா அவர் ஹாரிஜி அவர் யார் தெரியுமா அவர் மோத்தசிலா அவர் யார் தெரியுமா அவர் அந்த கொள்கையை சார்ந்தவர் அவர் யார் தெரியுமா அவர் எந்த ஷேக்டையும் படிக்கல அவர் யார் தெரியுமா அவர் புத்தகத்தை வச்சு இல்லாம எடுத்துக்கிட்டாரு அவர் யார் தெரியுமா அவர் அந்த ஷேக்ட படித்தவர் அவர் யார் தெரியுமா எனக்கு வழிகாட்டின ஷேக்டை அவர் படிக்கல இப்படி மக்களை தரம் பிடிப்பதற்கு இது ஒரு துறை இருக்கிறது இது மட்டும்தான் கொள்கை என்று விளங்க விளங்கக்கூடிய மக்கள் பல சமூகத்தில் வாழ்றாங்க கொள்கை என்றால் என்னவென்றே தெரியாத சமூகத்திடம் சென்று ஒரு பாரமான விஷயத்தை தூக்கி போட என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் செதறிடுவாங்க 
அல்லது சத்தியத்தை அசத்தியமாக பார்ப்பார்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய முறை அது கொண்டு சேர்க்கப்படக்கூடிய வழி அது எந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சொல்லப்பட வேண்டும் என்ற முறை எதுவும் தெரியாமல் இன்று எல்லாரும் ஆலிமாயிடுறாங்க எல்லாரும் ஷேக் ஆயிடுறாங்க அல்லா பாதுகாக்கணும் அல்லா இந்த இல்மில பணி வைத்தரணும் எமக்கு இப்படி கருத்து வேற்றுமை இன்று நமக்கு மத்தியில் உழவிக் கொண்டு இருக்கிறது உலமாக்கள் மத்தியில் கருத்து வேற்றுமை என்பது கம்மி தான் அப்படியே இருந்தாலும் அதை கண்ணியத்தோடு பார்ப்பார்கள் தாயிகளை சொல்லலை நான் அழைப்பாளர்களை பற்றி இங்கே பேசலை அழைப்பாளர்கள் மத்தியில் கருத்து வேற்றுமையெல்லாம் வராது உலமாக்கள் மத்தியில் கருத்து வேற்றுமை வரும் ஏன் வரும் கருத்து வேற்றுமை எப்படி வர வேண்டும் ஒன்று தெளிவான ஆதாரம் அதற்கு இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கு கருத்து வேற்றுமை வருதுன்னா ஒரு ஆள் ஆதாரமே இல்லாமல் இது ஒரு கருத்துன்னு சொல்கிறாரு அது இல்லை கருத்து வேற்றுமை ஒரு தெளிவான ஆதாரம் சஹீஹான ஆதாரம் அதில் இருக்கணும் கருத்து வேற்றுமை படுறதுக்கு இதை மூணு நிபந்தனை இரண்டாவது அந்த ஆதாரம் நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முடியாததாக இருக்கணும் நேரடியாக புரிஞ்சு கொள்ள முடியலை அந்த ஆதாரத்தை நேரடியாக பார்த்தா புரியலை ரெண்டு புரிதல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மூணு புரிதல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ஹதீச மூணு ஆலிங்கள் ஆய்வு செஞ்சாங்கன்னா அதில் பல கருத்துக்கள் வர்றதுக்கு வழி இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஆதாரமாக இருக்கணும் மூணாவது அந்த ஆதாரத்தின் முழுமையான கல்வியை தெரிந்தவராக இருக்கணும் சூரத்தில் ஃபாத்தியாவுக்கு அவர் கொடுத்த அந்த ஃபத்துவாவுக்கு ஆதாரமாக நம்ம புகாரியோடைய ஒரு ஹதீஸ் எடுத்து வந்து காட்டினார் அந்த ஹதீஸுக்கு மறுப்பாக வரக்கூடிய ஹதீஸுகள் அந்த ஹதீஸ் யாருக்கு சொல்லப்பட்டது அது பொதுவான ஹதீஸா குறிப்பிட்டு வரக்கூடிய ஹதீஸா அதுக்கு பிறகு வேறு ஏதும் ஹதீஸ் உண்டா ஹதீஸ் கலையில் அந்த ஹதீஸை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்று அறிஞர் இடத்தில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டிருக்கிறதா இப்படி அந்த ஹதீஸ் துறையின் முழுமையான கல்வியை அவர் சுமந்திருக்க வேண்டும் முழுமையான கல்வியை அவர் சுமந்திருக்க வேண்டும் கலையின் முழுமையான கல்வியை அவர் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு வசனத்துக்கு சபபு நுசூல் தெரியாம சத்துவா கொடுக்க முடியுமா ஒரு வசனத்துக்கு அந்த வசனம் இறக்கப்பட்ட காரணம் தெரியாம சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியுமா சத்துவா ஒரு ஹதீசுக்கு அந்த ஹதீஸ் சொல்லப்பட்ட சூழல் தெரியாம சத்துவா கொடுக்க முடியுமா இது யாருக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியுமா இந்த வசனம் ஏன் இறக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டா சபபு நுசூல் சொல்லுவோமா சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் ஏன் நமக்கு தெரியாது அப்ப அந்த கலையை தெரிந்தவர்கள் தான் கருத்து வேற்றுமையில உள்ள போகணும் ஆய்வு செய்யறதுல இதுல எனக்கு ஒரு புரிதல் வருது எனக்கு ஒரு புரிதல் வருதுன்னு சொல்லி யாரு சொல்லணும் யார் சொல்லணும் இந்த மூன்று எளிமையும் சுமந்தவர்கள் சொல்லணும் நான் படிச்சு பார்த்த அந்த புகாரிய நான் படிச்சு பார்த்த முஸ்லீம நான் படிச்சு பார்த்த இமுருகசி தப்சீர எனக்கு இது புலப்படையிலேன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்ம சொல்லக்கூடாது தப்பாயிடுவது எப்படி தப்பாகும் ஒரு வேலை அல்ல ஹலாலாக்கிய ஒரு விஷயத்தை எம்முடைய புரிதலால் நாம் ஹராமாக்கி விட்டால் என்ன ஆகும் அல்லாவுடைய சட்டத்திற்கு முரண்பட்ட பத்துவாவை கொடுத்தால் அவன் காபிர் சந்தேகமே கிடையாது அல்ல ஹலாலாக்கியது ஹராமாக்குபவன் யார் அல்ல அனுமதித்த ஒன்றை எழுதுக்குரிய காரணம் என்ன உலமாக்கள் மத்தியில் ஏன் கருத்து வேற்றுமை வருது இதை நம்ம படிக்க வேண்டிய முக்கியமான படம் முதல் காரணம் கருத்து வேற்றுமை வருவதற்கு ஒரு ஹதீசில் ஒரு சட்டத்தில் ஒரு மார்க்க விஷயத்தில் இரண்டு கருத்துக்கள் வருவதற்கு காரணம் தபி அத்துல் பஷர் மனிதனுடைய இயற்கை தன்மை அதுதான் கணவன் மனைவிக்கிடையே ஒரு புரிதல் இருக்குமா ஒரு விஷயத்தில் இருக்குமா இருக்கா இருந்தால் ஏன் பிரச்சனை வருது நமக்குள்ள அப்படியா இல்லையா ஏன் சண்டை வருது வராது இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஒரு கருத்தில் ஒன்று இருக்கா 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 ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு புரிதலிலும் இருப்பார் இப்போ ஏழு முப்பதுக்கு பயான் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னு ஒரு ஆள் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பார் இல்லை எல்லாரும் வந்து சேரட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆனால் அஞ்சு நிமிஷம் இன்னொரு சவாரி யோசிப்பார் யோசிப்பார மாட்டாரா இப்படி புரிதல் யார் கண்டிப்பான்னு சொன்னா இப்படி புரிதல் நமக்கு மத்தியிலே வேறுபாடு உண்டு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குரானிலே சொல்கிறார் வமின் ஆயாதிஹி ஹல்கு சமாவாதி வல் அரும் வக்திலாஃபு அல் சீனத்திக்கும் வ அல்வானிக்கும் இன்ன ஃபிதாலி கல ஆயாத்தில் இப்போ இந்த சஹாபாக்கள் யாருடைய மாணவர் அசுல்லாவுடைய மாணவர்கள் அசுல்லாவுடைய சிந்தனை என்ன மூன்று பேருடைய சிந்தனையா 
ஒரே மறுபடிய சிந்தனை அசுல்லாவுடைய இந்த வார்த்தை ரெண்டு ஹதீதா ஒரே ஹதீத் அந்த ஒன்றில் இந்த ரெண்டு பேர் இன்று சகாபாக்களுடைய குழு கருத்து வேற்றுமைப்பட்டது ஒரு ஆசிரியரிடத்தில் படித்த ஒரு சிந்தனையில் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு செய்தி சொல்லப்பட்ட அந்த நபித்தோழர்களிடத்திலேயே கருத்து வேற்றுமை வந்தால் பல ஆசிரியர்களிடத்திலே படிக்கக்கூடிய பல புத்தகங்களை வாசிக்கக்கூடிய பல சிந்தனையாளர்களிடம் கல்வி படிக்கக்கூடிய உலமாக்களிடம் கருத்து வேற்றுமை வராதா வருமா வராதா வரும் பனு குறைதாவுக்கு செல்லக்கூடிய வழியில் ஒரு கூட்டம் அசரை தொழுகிறது இன்னொரு நபித்தொழுகளை கூட்டம் சென்றதற்கு பிறகு தொழுகிறது ஆனா இந்த ரெண்டு கூட்டம் ரெண்டு கூட்டத்தை விமர்சனம் செய்யல என்ன செய்யல தொழுகாம போறீங்களா அசுல்லாவுடைய சுண்ணா சுண்ணாவுக்கே மாற்றமா போறீங்களா நீ வழிகாட்டில் போயிருவீங்கன்னு சொல்லல நம்ம இன்னைக்கு சொல்ற மாதிரி அந்த புரிதலில் மாற்றம் ஏற்பட்ட உடன் ரசூல்லாவிடத்தில் வருகிறார்கள் இருவரையும் கண்டிக்கல இருவரையும் கண்டிக்கல இதில் எது சரியானது என்ற முடிவையும் ரசூல்லா சொல்லல அந்த இருவரையும் பனு குறைதா என்ற எதிரிகளுக்கு எதிராக எதிராக நடந்த யுத்தத்தில் ஒரே சப்ல வச்சாங்க ஒரே சப்ல வச்சாங்க என்ன புரியுது இந்த விஷயத்தில் கருத்து வேற்றுமை வருவதால் நீங்க சத்தியம் நீங்க அசத்தியம் பிரியக்கூடிய வழி இல்லை இது நீங்க ஹக்க நீங்க பாத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இல்லை இது இது புரிதல் வரும் வந்ததாகும் இப்படி ஏராளமான விஷயம் ஒரு முறை அம்ரிபுனா அல்லாஹ் அன்பு தொழுகை நடத்துறாங்க காலையில ஃபஜ்ருடைய நேரத்துக்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு ஜுனூபுடைய காலத்தில் குளிப்பு கடமையாகி குளிக்காம தொழுகை நடத்துறாங்க சாபாக்களுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு என்ன ஒரு குளிப்பு கடமையா இருக்கு குளிக்காம தயம செஞ்சுட்டு தொழுகை நடத்துறாரு சூழ்நாட்ட வந்து முறையிடுறாங்க அப்படி தொழுகை நடத்துகிறார் என்று தெரிந்தும் தொழுகை புறக்கணிக்கல நம்பி தோழர்கள் சேர்ந்து தொழுகிறாங்க சூழ்நாட்ட வந்து விளக்கம் கேட்கிறாங்க கூப்பிட்டு கேளுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க அம்பு ஆசை ஏன் தொழுது அப்படி அம்பு சொன்னாங்க யார சூழ்நா கடுமையான குளிர் குளிச்சா நான் என்னையே அழிச்சு கொள்வேன் அல்ல என்னையே அழித்துக் கொள்ளாது என்று குரானுடைய வசனத்தில் சொல்றான் இன்னொரு காரணம் நெருப்ப மூட்டி நான் சூட வச்ச நான் தண்ணிய எதிரிகள் பார்த்து விடுவார்கள் இந்த ரெண்டு காரணம் தான் யார சொல்லல சொல்ல சொன்னாங்க பரவாயில்ல அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி பல கருத்து வேற்றுமைகள் எல்லோரிடத்திலும் இருந்தது எல்லா காலகட்டத்திலும் இருந்தது இப்போது வாழ்ந்து மறைந்த அறிஞர்களிடத்திலும் இருந்தது பிறகு சில பேர் பார்த்திருப்பீங்க தக்பீரை கை கெட்டுவாங்க இதை பிதாத் என்று சொன்னார்கள் இப்படி கட்டுவதை சுண்ணா என்று சொன்னார்கள் ரெண்டு இமாம்களும் ஒருவர் வழிகேடர் ஒருவர் சத்தியம் பிரிக்கல இப்படி இருந்தா சத்தியம் இப்படி இருந்த அசத்தியம் சொல்லல இந்த கருத்து வெற்றுமைகளில் அறிஞர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை ஒன்று ராஜ இன்னொரு மர்ஜூ இது பலமான கருத்து இது பலம் குறைந்த கருத்து அவ்வளவுதான் இதுல சத்திய அசத்திய எல்லாம் பிரிக்க முடியாது கையாற்றுறது கூடுமா கூடாதா சத்திய அசத்திய எல்லாம் பிரிக்க முடியாது தராவி எட்டா எட்டுக்கு மேலேயா சத்திய அசத்திய எல்லாம் பிரிக்க முடியாது இதுல ஒண்ணுதான் சொல்ல முடியும் இது பலம் உள்ள கருத்து இது பலம் இல்லாத கருத்து பலம் உள்ள கருத்தை பின்பற்றினால் சிறந்தது ஏன் ஆதாரங்கள் ஒன்றுதான் ஆனால் புரிதல் வேறுபாடு உதாரணத்துக்கு தராவி விஷயத்தை விளக்கிய ஆகணும் சமூகத்துக்கு நல்லா புரியணும் தப்பா புரிஞ்சிடக்கூடாது செயல் தெளிவுதான் ரமதான் ரமதான் அல்லாத காலத்திலையும் ஆனால் ஒருவர் எட்டுக்கு மேல் தொழுவதற்கு ஆசைப்படுகிறார் இவர் தொழலாமா இஷாவுக்கு பின்னாடி தராவி ஜமாத்தோட சேர்ந்து எட்டு தொழுதுட்டாரு மூணு வித்திர முடிச்சிட்டாரு லைட்டு ரெண்டு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறாரு தோழனும்னு ஆசைப்படுறாரு நஃபீரான தொழுகை தொழலாம கூடாதா சத்துவ கொடுக்காதீங்க அறிஞர்கள் ஆய்வு செய்கிறார்கள் இப்ப சில ஹதீதிகள் வருகிறது இதற்கு மேல் தொழுவதற்கு ஆதாரத்தை கொடுப்பதை போல அசூல்லா சொன்னார்கள் இரவு உணக்கத்தை பற்றி ஒரு கேட்ட பொழுது இரண்டு ரெண்டா தொழுங்க நாங்க எண்ணிக்கை சொல்லல இமா முடிக்கும் வரை தொழுங்க எண்ணிக்கை சொல்லல இப்படி எண்ணிக்கை குறிப்பிடப்படாத சில ஹதீதுகளை 
நபித்தோழர்களுடைய சில செயல்பாடுகளை நபி சூழ்நிலை வாழும் பொழுது அதை செயலா பார்த்த சில நபித்தோழர்களுடைய புரிதலை முன்வைத்து சொல்லுவார்கள் சில அறிஞர்கள் எட்டுக்கு மேல தொழுவது தப்பு இல்ல இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்லுவார்கள் இல்ல அசூல்லாவுடைய செயல் உறுதியா இருக்கு எட்டுக்கு மேல தொலக்கூடாது ஆனா அந்த ரெண்டு கூட்டமும் ஒன்னு ஹக்க இன்னொன்னு பாத்தின்னு சொல்லல ஷேக் ஹல்பானி ரஹிமகுல்லா எட்டுக்கு மேல தொலக்கூடாதுங்கிறாங்க ஆனா ஷேக் ஹுசைமின் ரஹிமகுல்லா ஷேக் ஹபுனு பாஸ் இன்னும் இந்த சமூகத்தில் வந்த பெரும்பான்மையான அறிஞர்கள் எல்லாரும் சொல்றாங்க எட்டுக்கு மேல தொழுதான் சொல்லுங்க ஒருவருக்கு எட்டு பிளஸ் மூணு தொழுறதான் சிறந்ததா தெரியுதுன்னு சொன்னா தொழுங்க தப்பு இல்லை அதுதான் சுண்ணாவுக்கு நெருக்கமானதுன்னு ஷேக் ஹல்பானி சொல்றாங்களா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஆனால் உங்களுடைய புரிதல் இப்படி இருக்கும் என்பதற்காக எட்டுக்கு மேல தொலக்கூடிய ஒருவரை வழிகேடுன்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது ஏன் அந்த கருத்து வந்தது ஹதீஸில் இருந்து ஹதீஸ் இல்லாம இல்ல அந்த புரிதல் வந்தது ஆதாரங்களில் இருந்து எனக்கு அந்த ஆதாரம் இப்படி புரியலையேன்னு சொன்னா அதுவும் புரிதல் அவ்வளவுதான் அந்த ஆலிமுக்கு அந்த ஆதாரம் புரிஞ்சிருக்குன்னா அது அவர்களுடைய புரிதல் அவ்வளவுதான் இதுல பலம் உள்ளதா நீ எடுத்துக்கொண்டது உனக்கு பலம் உள்ளது அவர்களுக்கு பலம் உள்ளதா எடுத்துக்கொண்டது அவர்களுக்கு பலம் உள்ளது இதுல மறுமை வரைக்கும் யாரும் தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது எந்த ஆளுமை இதுல தீர்ப்பு சொல்லல இன்னைக்குள்ள தாய்களை தவிர இன்னைக்குள்ள ஆலிம்களை தவிர நான் சொல்லல இன்னைக்குள்ள தாய்களை தவிர அழைப்பாளர்களை தவிர நீ முஸ்லிம் சமூகத்தை இந்த மாதிரி விஷயத்தில் எல்லாம் இதான் சத்தியம் இதான் சத்தியம் இதான் சத்தியம் மற்ற எல்லாம் அசத்தியம் அவங்களோட பேசாதீங்க சலாம் சொல்லாதீங்க முகத்தை கட்டினா கூட திருப்பி போயிருங்க விதத்துவாதிகளை புறக்கணிக்கிற மாதிரி அவங்கள புறக்கணிக்கன்னு சொல்லி இந்த சமூகத்துக்கு சொல்லி 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 வளர்க்கப்பட்டு மாற்று மத சகோதரனுக்கு பள்ளியில் நுழைய அனுமதி உண்டு எட்டு தொலக்கூடியவனுக்கு பள்ளியில் நுழைய அனுமதி கிடையாது மேலே மேலே ரமதானுக்கு மட்டும் தொப்பி போடக்கூடியவருக்கு அனுமதி உண்டு ரமதான்ல தொப்பி போடாம ஒரு பள்ளியில போய் தொழுது அனுமதி கிடையாது போர்டு வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா யார் எந்த எந்த வழிமுறை இது இப்போ கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட கல்வி மறைக்கப்பட்டு மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது இது வேண்டும் என்று மறைக்கப்பட்டதா அல்லது தன்னுடைய கருத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக மறைக்கப்பட்டதா அல்லா அறிந்தவன் ஆனா இந்த ஒரு இந்த ஒரு செய்தியை மக்கள் மத்தியில போய் சேர்க்கல அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த தலைமுறை எப்படி இப்படி பிரிஞ்சிட்டு நிக்குதோ அப்படிதான் அடுத்த தலைமுறையும் பிரிஞ்சிட்டு நிற்கும் இது பிரியப்பட வேண்டிய விஷயம் அல்ல ஒன்று சேர்வதற்கு ஆயிரம் காரணங்கள் உண்டு இதுவெல்லாம் பிரிகிறது காரணம் இல்லை உங்கள் உங்கள் வழியில சரின்னு தெரியுதா அந்த இல்ம அவருக்கு சொல்லுங்க தப்பு இல்லை அழைக்காதீங்கன்னு சொல்லல ஆனா அது சத்தியம் இது அசத்தியம் முடிவு செய்யறதுக்கு இது இல்லை விஷயம் இது ஹக்கு பாத்தில பிரிக்கிற விஷயம் இல்ல இது புரிதல்களை பிரிக்கக்கூடிய விஷயம் நீங்க சொல்லக்கூடிய எட்டுக்கு மேல தொலக்கூடாதுங்கிற கருத்து இப்ப என்ன கேட்பீங்க ஏன் கருத்து என்னன்னு கேட்பீங்க பல பேர் நினைப்பீங்க இவர் எப்படி தொழுவாருன்னு சொல்லி அது இல்லைங்க முக்கியம் அப்படி எட்டுக்கு மேல தொழலாங்கிற கருத்துல பெரும்பான்மையான உலமாக்கள் உண்டு அப்ப நீங்க அதுல உள்ளவர்கள் எல்லாம் வழிகேடு என்றால் இவர்கள் எல்லாம் யார் சொல்லக்கூடாது கண்ணியத்தை பேணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல மதிப்பை பேணணும் அது உலமாக்கள் மத்தியில பின்னாடி நான் சொல்லுவேன் அது உங்களுக்கு புரியும் இஷாலா இப்படிதான் எல்லா விஷயத்திலையும் சகாபாக்கள் காலம் முதற் கொண்டு உலக பிறையா ஊர் பிறையா கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சு இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச விளக்க இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு புதுசு பத்து வருஷம் முன்னாடி வந்தது நாங்கள் எல்லாம் ஒரு பெண்ணால் தானே தொழுதுட்டு இருந்தோம் பத்து வருஷம் முன்னாடி இப்ப தானே நாலு பெண்ணா தொழுறோம் சொல்லி நம்ம இப்ப சொல்றோம் ஆனா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அரபு உலகத்திலே சாதாரணம் அவ்வளவு உலமாக்கள் இதை பிரிஞ்சிருந்தாங்க சஹாபாக்கள் பிரிஞ்சிருந்தாங்க இந்த கருத்துல இது சத்தியம் வழிகேடுன்னு பிரிக்கல இதனால சமூகம் பிளந்து கிடக்குன்னு சொல்லல அது ஒரு புரிதலா பார்த்தாங்க ஆதாரங்களை புரிந்து கொள்றது ரெண்டு பேருக்கு ஒரே அதிக தான் ஆதாரம் பிறைய பார்த்து நோம் போய் எந்த பிறைய பார்க்கறது புரிதல வரக்கூடிய வேறுபாடு இது வரத்தா செய்யும் இப்படி எல்லா மசாலாவுடைய விஷயத்திலும் கருத்து வேற்றுமை வரும் எல்லா கருத்தையும் ஒன்னாக்கணும் நினைச்சா அது முடியாது ஒன்னாக்கலாம் என் ஜமாத்து தான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா ஒன்னாக்கலாம் இல்ல ஒருத்தர் வழிகேட நிரூபிக்காம ஒன்னாக்க முடியாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு புரியக்கூடிய ஆற்றலை தருவானாக இல்முக்கு ஆதாரங்கள் மட்டும் போதாது ஒரு சத்தியத்தை நிலைநாட்டுறதற்கு ஆதாரங்கள் மட்டும் போதாது புரிதல் தேவை 
அதனால தான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமினிடத்தில் இபுன் தமியா ரஹிமுல்லா கேட்பார்கள் யா முஅல்லிம தாவூது அல்லிம்னி யா முஃஹிம சுலைமான ஃபஹிம்னி தாவூதுக்கு இல்மை கற்று கொடுத்தவனே இல்மை தா தாவு சுலைமானுக்கு புரிய வைத்தவனே சுலைமான் நபிக்கு புரிய வைத்தவனே எனக்கு புரிய வை தீஹிமை யஷா அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு அந்த புரிதலை தருவான் எல்லாத்துக்கும் அந்த புரிதல் கிடைச்சிராது சரியான புரிதல் அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு கொடுப்பான் அது பலமிக்கதா கூட இருக்கலாம் இப்னு அப்பா சின்ன வயசு சஹாபி உமர் அதி இல்லான்ட்டு சில சஹாபாக்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க என்ன நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் இப்போ உமர்கிட்டே கேட்டுட்டு இருக்கு இப்போ இப்போ அப்பாஸ்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சின்ன வயசால் எவ்வளோ பெரிய சஹாபாக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இல்லாததா இப்னு அப்பாஸுக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னாங்க இவர்களுக்கு பாடம் நடத்த வேண்டும் என்று உமர் உமர் ஹத்தாப் முடிவெடுத்தார்கள் அழைத்தார்கள் எல்லா நபி தோழர்களையும் இஜா இதா ஜா நசுருல்லாஹி வல் ஃபத்தஹ் என்ன விளக்கம் இந்த சூறாவுக்குன்னாங்க எல்லோரும் சொன்னாங்க அல்லாவுடைய வெற்றி வரும் பொழுது அல்லாவை தௌபா செய்யணும் அல்லாவிடத்தில் அல்லாவை புகழணும் அப்படின்னு சொல்லி சில விளக்கங்களை முன்வைக்கிறாங்க இப்னு அப்பாஸ்ட்டை கேட்டாங்க இப்னு அப்பாஸ் இந்த வசனத்தை நீ இப்படி தான் புரியலையான்னாங்க இப்னு அப்பாஸ் சொன்னாங்க இல்லை நான் இப்படி புரியலை வெற்றி வந்து விட்டது உதவி வந்து விட்டது என்றால் ரசூருல்லாவின் பணி முடிக்கப்பட்டு விட்டது அல்லாஹுவை நோக்கி அவர்கள் செல்வதற்கு அவர்களை புகழுமாறும் மன்னிப்பை தேடுமாறும் அவர்களுடைய முடிவை அல்லாஹ் இந்த சூறாவில் சொல்கிறான் இப்னு அப்பாஸ் எப்படி புரிந்தாரோ அப்படித்தான் உமரும் புரிந்திருக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை கருத்துவரோடு படைய அந்த சூறாவை புரிந்தது சஹாபாக்கள் புரிதலில் வேறுபடும் அதெல்லாம் கொடுக்கின்ற அருள் ரெண்டு புரிதலும் தான் சரிதான் ஒன்னு பலம் மிக்கதா இருக்கலாம் ஒன்று பலம் இல்லாதா இருக்கலாம் அதை முடிவெடுக்க வேண்டிய அல்ல அதுக்காகத்தான் ரெண்டு கூலி ஒரு கூலி பலம் மிக்கதுக்கு ரெண்டு கூலி பலம் இல்லாததுக்கு ஒரு கூலி தப்பு இல்லாது ஒரு கூலி கொடுக்கப்படக்கூடிய செயல் அது அல்லாஹ் ரபுல் அளவின் புரிதலை தருவானாக இப்படி கருத்து வேற்றுமை பட்டாலும் என் கருத்து தான் பலமானது என்று ஒரு ஒருக்கும் ஒருவர் முடிவில் வந்தாலும் அறுத்த அடுத்த கருத்தில் உள்ளவரோடு எப்படி நடந்து கொள்வது தான் இன்னைக்கு கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான பாடம் நான் கையாட்டலாங்கிற முடிவில் இருக்கேன் தொழுகையில் அத்தகையாத்தில் ஒரு சகோதரர் கையாட்டக்கூடாதுங்கிற முடிவில் இருக்கார் நான் எட்டு ரக்கா தான் தொழுகணும் முடிவில் இருக்கேன் ஒரு சகோதரர் எட்டுக்கு மேலே தொழுகலாம் இருபதுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி தொழுறது இல்லை அது வேறு எட்டுக்கு மேலே தொழுகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் சொல்கிற எத்தனை வேணாம் தொழுதுக்கலாங்கிறார் இவரோட நான் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் அவரோட சலாம் சொல்லக்கூடாதா அவர் அசத்தியவாதின்னு சொல்லணுமா அப்படித்தான் அறிஞர்கள் நடந்து கொண்டாங்களா உண்மையில் இந்த மாதிரி மசாலாக்கள் எல்லாம் மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய கருத்து வேற்றுமைகளில் நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் இருந்தால் கருத்து வேற்றுமை வராது வரும் ஆனால் ஒழுக்கம் அதில் கடைபிடிக்கப்படும் ஆனால் இன்றைக்கி எந்த அதவையும் கடைபிடிக்காம எந்த ஒழுக்கத்தையும் கடைபிடிக்காம என் மனசு என்ன சொல்வதோ அதுதான் உன் மனசு அதை சொன்னால் அது தப்பு அவ்வளோதான் ஏன் ஷேக் சொல்லிட்டாரு அவ்வளவுதான் ஓ ஷேக் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையுடைய நிலைப்பாடு அல்லாஹு வைக்கப்பார் ஒரு செய்தியை சொல்றேன் மிக முக்கியமான செய்தி மீனாவில் எத்தனை ரெக்கா தொழணும் ஹஜ்ஜுக்கு போறவங்க ரெண்டு தொழணும் ரெண்டு தானே தொழணும் ரஸ்மான் இபின் அஃபான் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் மினாவில் நான்கு ரக்கா தொழுதாங்க லுகராசர புரிதல் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு அவர் மக்காவாதியாக தன்னை கருதினார் திருமணம் முடித்ததால் பயணத்தில் இழுப்பவர் தான் பயணத்துடைய சட்டத்தை கடைபிடிக்கணும் பயணத்தில் ஒரு இடத்துல தங்கிட்டாங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியங்களுடைய சட்டம் தான் இப்படி சில மசாலாக்களை அவங்க விளக்கம் சொன்னாங்க தொழுகைக்கு அடுத்த அசருடைய வக்து வந்துருச்சு அடுத்த வக்து வந்துருச்சு யார் முரண்பட்டா இப்படி மசோ தொழுகை ரசூலா தொழுகை ரெண்டுன்னு சொன்ன சொன்னவங்க மறுபடி தொழ வைக்கிறான் நான்கு பின்னாடி தொழுறாங்க பின்னாடி <laughs> 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 அது வேற ஆனால் 
தப்பாக புரிஞ்சுக்கூட சுமார் தப்பு செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி அது அவர்களுடைய புரிதல் அவ்வளோதான் பின்னாடி மாற்றி கொண்டாங்க பின்னாடி பின்னாடி வந்து தலைமுறை அதை மாற்றிக்கிச்சு ரெண்டு சொல்லி மறுபடியும் ஆனால் அதற்காக ஒரு சமூகம் பிள பிளக்கலை அதாங்க சொல்ல வரேன் நான் நான் இவருக்கு பின்னாடி தொழுக மாட்டேன் சொல்லி போகலை இந்த ஒரு காரணத்தை காட்டி அந்த இமாம் கை அசைக்க மாட்டேங்கிறாருங்க சொல்லி அவர் பின்னாடி தொழ மாட்டேன் போகலை நம்ம போற மாதிரி அந்த இமாம் தொப்பி போட மாட்டேங்கிறாருங்க சொல்லி போகலை நம்ம போற மாதிரி சஹாபாக்கள் இருந்த நடைமுறையை விட்டு யார் நடைமுறையை நாம் பின்பற்ற போகிறோம் மார்க்க விஷயத்துல ரபுல் ஆலமி நம்மை சீர்படுத்துவாராக சட்டமாக்கிறேன் <laughs> நாட்டுடைய சட்டமாக்கிறேன் சொன்னாங்க மேற்பட்ட மசாலாக்களில் இருவருக்கும் கருத்து வேற்றுமை உண்டு ஒரு ஹதீச கேட்கறதுக்காக இப்னு அப்பாஸ் ஜெய்து இப்னு சாபித்துடைய வீட்டு வாசல்ல மதிய நேரத்துல உறங்குறாங்க பாலைவன சூட்டுல அந்த கீழ பாலைவன மண்ணில் வந்த உடனே அந்த ஹதீச கேட்டுக்கொள்றாங்க ஜெய்து இப்னு சாபித் வாகனத்துல ஏற தயாராகும் போது இருவருக்கும் இடையே ஆயிரம் கருத்து நூறு கருத்து வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் அசூலுல்லாவுடைய சாட்சாவின் மகன் அகுல் பைத்தை சார்ந்தவர் அந்த குதிரையை கீழே பணியை வச்சு முன்னாடி அந்த ஒட்டகத்தை கீழே பணியை வச்சு முன்னாடி நடத்தி கூட்டு போனாங்க அப்போ சொன்னாங்க ஜெய்து முன்ன சாபித் நீங்கள் இப்படி என்னோட நடந்து கொள்ளலாமா நீங்கள் ரசூல்லாவுடைய குடும்பத்தின் வாரிசு அகுல் பைத்தை சார்ந்தவர் உங்களை நேசிப்பது எங்களின் கடமை நீங்கள் இப்படி செய்யலாமா சொன்னார்கள் இப்ன அப்பாஸ் இப்படித்தான் எங்களுடைய மா எங்களுடைய ஆலிம்களுக்கு எங்களுடைய உழமாக்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் கண்ணியம் கொடுக்க வேண்டும் என்று ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் கருத்து வேற்றுமை இருக்கனால அவர் பயம்லாம் கேட்காதீங்க போங்கன்னு சொல்லலை நீங்கள் எப்படி அவர் அதில் கருத்து வேற்றுமை பட்டிருக்கார் அவர் பயனை கேட்காத இவர் கருத்து வேற்றுமை பட்டிருக்கார் அவர் பயனை கேட்காத அவருக்கு அந்த புரிதல் அதனால் அவர் பயனை கேட்காத இது என்ன முறை கருத்து வேற்றுமை எல்லாவருக்கும் இருக்கும் அதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் முன்னாள் மஹமத் இமாம் ஷாஃபி ரொம்ப முக்கியமான சம்பவம் மஹமத் யார் நம்ம ஷாஃபிக்கு முற்றிலுமாக எல்லாவற்றிலும் மாறு செய்யக்கூடியவர் மா மாறுபட்ட கருத்தில் இருப்பவர் தக்பீர் கேட்டதில் கூட ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை இருக்குது நம்மள்ட்ட இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய விளம்பாக்கள்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி கருத்து வேற்றுமை இருக்கா இல்லையா மஹமது சொல்கிறார் தன்னுடைய தன்னோடு வரக்கூடிய ஒரு மாணவரிடத்திலே மக்காவுக்கு போகிறோம் மக்காவில் ஒரு மனிதர் உண்டு அந்த மனிதரை போன்று இந்த பூமியில் எவரும் இந்த காலத்தில் இல்லை ஒரு அறிஞர் இன்னொரு அறிஞரை சொல்கிறார் யார் இமாம் அஹமது சொல்கிறார் என்று நான் பார்க்க சென்றேன் இமாம் ஷாஃபி இமாம் ஷாஃபி நான் தக்பீருக்கு இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் நீங்க அந்த முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அதனால இமாம் ஷாஃபி யாரும் பேசாதீங்கன்னு சொன்னாங்களா சொன்னார்கள் என் மகனே தன் மகனை பார்த்து சொல்றாங்க அஹமது என் மகனே நான் ஒருவருக்காக நாற்பது வருடம் என்னுடைய தொழுகையில் துவா செய்கிறேன் ஒருவருக்காக நாற்பது வருடம் அந்த மனிதருக்காக நான் தொழுகையில் துவா செய்ய மறந்ததில்லை யாரை தன் கருத்துக்கு நேர்கருத்தில் மாற்றமாக இருந்தவர் எல்லா விஷயத்திலையும் ஜக்காத்துல முதற்கொண்டு துகூர்ல முதற்கொண்டு எல்லா விஷயத்திலையும் ஆனால் அவர்கள் பார்த்த முறை அவர்கள் பழகிய முறை அவர்கள் வைத்திருந்த மதிப்பு அவர்கள் அணுகிய முறை சத்தியம் சொல்லப்பட வேண்டும் அது இமாம் ஷாஃபி சொன்னால் என்ன இமாம் அஹமது சொன்னால் என்ன ஹக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் அதை நான் சொன்னால் என்ன அவர் சொன்னால் என்ன இதெல்லாம் சத்திய சத்தியத்தை முடிவு செய்யக்கூடிய விஷயம் இல்லை இது புரிதல் வரத்தான் செய்யும் இமாம் ஷாஃபி இந்த உலகத்திற்கு சூரியனை போன்றவர் மக்களுக்கு அவரால் தான் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் ஃபித்னாவில் இருந்து அஹமதின் வார்த்தைகள் அல்லாஹ் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இப்படித்தான் என்னுடைய அறிஞர்கள் இந்த கருத்து வேறுபாட்டில் நடந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் 
இந்த விஷயத்தில் எல்லை மீறுகிறோம் என்று இந்த சமூகம் எல்லை மீறுகிறதோ என்று சிந்திக்க தோன்றுகிறது இன்று வரக்கூடிய நடைமுறைகளின் பிரச்சனைகளை பார்க்கும்போது பள்ளிவாசலுடைய கலவரங்கள் தனித்தனி பள்ளிவாசல்களுடைய பிரிவுகள் இதற்கெல்லாம் காரணம் கொள்கை அடிப்படையின் பிரிவல்ல இந்த கருத்து வேற்றுமையின் பிரிவுகள் பிதாத்தை எல்லாத்திலையும் பேசுகிறோம் ஆனால் இப்படி பிரிகிறது பிதாத்தான்னு யோசிக்க மறந்துட்டோம் பிதாத்தை எல்லாத்திலையும் பேசுகிறோம் ஆனால் இந்த கருத்து வேற்றுமைக்காக பிரிவது பிதாத்தா இல்லையா பிதத்தான சஹாபாக்கள் பிரியலை அறிஞர்கள் பிரியலை உலமாக்கள் பிரியலை தாய்கள்னு சொல்கிறவங்க அல்லது நம்மளை மாதிரி பொதுமக்கள் பிரிஞ்சிருக்கோம் பிதாத்தானா அது இந்த பிதாத்தை நம்ம நரகத்துக்கு கொண்டு போயிடாதா ஒரு கருத்தில் இருப்பதால் இன்னொரு கருத்தில் இருப்பவரை அசத்தியவாதி அவர் முத்தசிலா அவர் அவர் ஹவாரிஜ் அவர் முர்ஜியா என்று பட்டம் கொடுப்பதில் எதை கண்டோம் நம்முடைய பலத்தையும் கண்ணியத்தையும் இழந்ததை தவிர கடைசியான மிக முக்கியமான காரணம் தாசுப் தாசுப் ஒரு ஷேகை பின்பற்றுவது ஒரு ஷேகை பின்பற்றுவது இவன் தெய்மிய ரஹிம சொன்னார்கள் எனக்கு எந்த இமாமும் தேவையில்லை ஒரு இமாம் போதும் என்று யார் ஒருவன் முடிவெடுத்து அவரை பின்பற்றுகிறாரோ அவர் எப்படி ராபிதாக்கள் எல்லா ஹலீஃபாக்களையும் புறக்கணித்து அலி மட்டும் போதும் என்று சொன்னார்களோ எப்படி ஹாரிஜியாக்கள் ரஸ்மானையும் அலியையும் காஃபி என்று மற்ற சஹாபாக்களை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் ஏன் கருத்து வேற்றுமைகள் எது பலமோ யார் கருத்து சரியோ அந்த கருத்தை பின்பற்றுபவர்களை பின்தொடர்ந்து செல்ல வேண்டுமே தவிர அவர் சொல்லிட்டா அவருக்கு மேல பேச்சே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் முடியாது நம்மளால அவர் சொல்லிட்டா அவர்களுக்கு மேல பேச்சே கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம சமூகத்தில் ஒரு புதிய கலாச்சாரம் வளர்ந்து வருகிறது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய முக்கியமான கலாச்சாரம் ஒருவரை உயர்த்துவது மற்றவர்களை தாழ்த்துவது அல்லது ஒருவருடைய உயர் உரையை அதிகமாக கேட்பது இன்னொருடைய உரையை கருத்து வேற்றுமைக்காக விடுவது அக்கைதால பிரச்சனைக்காக இல்லை அல்லது மார்க்கத்தில் அடிப்படையாக வரக்கூடிய விஷயங்களை பிரிஞ்சு போறாருங்கிறதுக்காக இல்லை கருத்து வேற்றுமைக்காக என் கருத்தில் அவர் இருக்கிறார் அவரை நான் உயர்த்துவேன் என் கருத்தில் இல்லை அவரை நான் தாழ்த்துவேன்னு சொல்லி ஆலிம்கள் மத்தியிலே பிரிச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம் தாசு கண்மூடித்தனமாக ஒருவரை பின்பற்றுவது எந்த மார்க்க கல்வியும் இல்லாமல் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இப்படிப்பட்ட கொள்கையிலிருந்து எம்மை பாதுகாப்பாளாக ஷேக் முன் கையும் ரஹிமகுல்லா சொன்னார்கள் என் இடத்திலே என் ஷேக் யார் என்று கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் ஷேக் ரசூலுல்லா என் மன்ஹஜ் எது என்று கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் அல் குர்ஹான் வசுன்னா என் ஜமாத் எது என்று கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் முஸ்லிம்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஜமாத் என்று முஸ்லிம்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஜமாத் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எம்மை சீர்படுத்துவாளாக அமீர் உல் முக்மினின் அலி பின் அபி தாலிப் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனை கொண்டு சத்தியம் அறியப்படக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு மனிதனை கொண்டு சத்தியம் அறியப்படக்கூடாது இவர் சொன்னா சத்தியம் நினைக்கக்கூடாது அவர் சொல்லக்கூடிய இல்மை கொண்டுதான் சத்தியம் முடிவெடுக்கப்பட வேண்டும் அவர் சொல்லக்கூடிய இல்மை கொண்டுதான் சத்தியம் முடிவெடுக்கப்பட வேண்டுமே தவிர இவர் சொல்லிட்டா சத்தியம் நினைச்சிடக்கூடாது அவர் மதினால படிச்சு வந்திருக்காரு அவர் மக்கால படிச்சு வந்திருக்காரு அவர் சொன்னா சத்தியம் இல்மை கொண்டுதான் ஒரு மனிதன் முடிவு செய்யப்பட வேண்டுமே தவிர கண்மூடித்தனமா அவர் முடிவு செஞ்சிடக்கூடாது அவர் சொல்லிட்டாலே சத்தியம் தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிடக்கூடாது இல்மை தேட வேண்டும் அறிய வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமி நமக்கு தெளிவை தருவானாக அப்படியே கருத்து வேற்றுமை பட்டாலும் நம் கருத்தில் மாற்றமாக இருந்தாலும் அவரை அழைக்கக்கூடிய முறையும் அதற்காக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளும் கண்ணியமாக இருக்கணும் இன்னைக்கு கபுர் வணங்கத்தில் வணக்கத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை பெரும்பான்மையாக நம்முடைய குரான் சுன்னாவுடைய பாதையில் கொண்டு வர முடியாததுக்கு காரணம் இதுதான் விதார்த்திகளை செய்யக்கூடிய ஆதாரங்களே இல்லாமல் கருத்து வேறுபாடு பட்டு போன மக்களை ஆதாரங்களை காட்டி சரியான வழிக்கு கொண்டு வர முடியாததுக்கு காரணம் இதுதான் நம்முடைய அணுகுமுறை உடனே ஒரு செயலை செஞ்சிட்டாரா அவருக்கு தெரிஞ்சு செய்கிறாரா தெரியாமல் செய்கிறாரா அவருக்கு இல்மு இருக்கா இல்லையா எந்த நிலைப்பாட்டில் செய்கிறாரு எதை பற்றியும் கேட்காம அவங்க ஒரு ஆள் சொன்னாருங்க அவர் செய்கிறார்னு சொல்லி அப்படியே அப்படி செஞ்சா அவர் வந்து மீது ஆட்சி செய்கிறாரு அவர் நாளைக்கு நரகத்துக்கு போயிடார் மூத்தாடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது தப்பு அந்த சட்டம் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஆள் வந்து உங்கள்கிட்ட அவர் பிதாத்வாதியா அவர் வந்து ஹவாரஜ் கொள்கையில் இருக்காரா முத்தசிலாவா இருக்காரா இந்த அக்கீதால விலகி இருக்காரா கேட்டா பத்துவா என்ன போய் வழிகாட்டு அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் ஆனா ரப்புக்கும் 
நான் தான் ரப்பு என்ன விட ரப்பு இல்ல தன்னை ரப்பாக ஏற்ற ரப்பை அல்லாஹுவாக ஏற்ற ஒரே காரணத்திற்காக மனைவியை கொலை செய்தான் தன் பெண்ணுக்கு வேலையாக இருந்த கொலை செய்தான் ஆண் குழந்தைகள் எல்லாவற்றையும் அறுத்தான் இவ்வளவு கொடுங்கோள் இடத்தில் செல்லுங்கள் அவன் வரம்பு மீறுகிறான் அவனிடத்தில் நீங்கள் மென்மையோடு பேசுங்கள் மூசா ஹாரூன் அவன் ஒருவேளை நினைவு பெறலாம் ஒருவேளை அல்லாஹுவை பயப்படலாம் எப்படி ஆனா ரப்புக்கும் நான் உயர்வான இறைவன் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் எப்படி பேசணும் மூசா ஹாரூன் ஏதோ மூசா நபி சமூகத்தில் அப்படி பேசலாங்க இந்த சமூகத்தில் அப்படிலாம் பேசக்கூடாதுலாம் கிடையாது நபிமார்கள் வரலாறு வரலாற்றை படிக்கிறதுக்கு இல்லை படிப்பினை பெறுறதுக்கு எப்படி பேசணும் மென்மையா பேசுங்க மூசா மென்மையா பேசுங்க ஹாரூன் கத்தாத்தா எழுதினார்கள் இந்த வசனத்திற்கு கீழே ஆனால் ரப்புக்கும் அல்லா என்று சொல்லக்கூடிய ஃபிரவுன் இடத்திலேயே மென்மையாக பேசுமாறு அல்லா கட்டளையிட்டால் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடு படுகிறான் அல்லது ஒரு கொள்கையில் மாறுபட்டிருக்கிறான் என்பதற்காக சுபான ரப்பி கல்லா என்று சுஜூதில் சொல்லக்கூடிய முஸ்லீம் இடத்தில் எப்படி பேசணும் எப்படி பேசணும் நம்ம பேசுகிற மாதிரியா நம்ம வைக்கிற மாதிரியா உடன்பாடுகளை மார்க்க வியாபாரி அல்லது காசுக்காக மார்க்கத்தை வளைப்பவர் இங்கே உள்ள மக்களுக்கு இந்த அறிஞர்களுக்கெல்லாம் நம்ம பட்டம் வச்சுருக்கோமே கருத்து வேறுபாட்டுக்காக இப்படியா ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுறதா ஃபேஸ்புக்கில் அவரை பற்றி ஸ்டேட்டஸ் போடுறதா இதுக்காக நம்ம சம் இப்படி இப்படியாக வளர்க்கப்பட்ட சமூகம் இது இந்த விஷயத்தில் நம்முடைய பலம் என்ன பலகீனம் என்ன நம்மை சுற்றி வரக்கூடிய எதிர்ப்புகள் என்ன நம்மை கண்காணிக்கக்கூடியவர்கள் யார் எதுவுமே தெரியாமல் இன்னைக்கு பலவர்த்திடுறாங்க எதுவுமே இல்லை ஆனால் எல்லாரும் காஃபீர் எல்லாரும் முஷிருக்கு நாங்கள் தான் சத்தியம் நீங்கள் பின்னாடி வாங்க சத்தியத்துக்கு கூட்டு போயிடும் ஆலிம்களிடத்தில் அறிஞர்களிடத்தில் தாயிகளிடத்தில் பொதுமக்களிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சு செய்வனிடத்தில் தெரியாமல் செய்வனிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கல்வி அதப் ஒழுக்கம் எதுவுமே தெரியல ஃபேஸ்புக்கில் போனால் ஸ்டேட்டஸ் எழுதணும் ஸ்டேட்டஸுக்கு கமாண்ட் போடணும் விமர்சிக்கணும் இதுதான் இன்னைக்கு டீ கடையில் உட்காந்து பேசுகிறதா மார்க்கம் நமக்குள்ள கருத்து வெற்றுமை நமக்குள்ள பேசப்படக்கூடியதா இதெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்னு நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் விலமாக்கள் மத்தியில் இதனால தான் கருத்து வெற்றுமை வருது இப்படி ஒரு பிரிவு இருக்கு இப்படி வரத்தான் செய்யும் நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும் தெரிஞ்சு கொள்ளாம சர்வசாதாரணமாக ஒரு சத்துவாக சொல்லிடக்கூடாது இது மார்க்கம் அமானிதம் ரப்புடைய அமானிதம் நபியே நான் சொல்லாத விஷயத்தை நீங்கள் இந்த மக்களுக்கு நீங்களாக சொன்னால் நீங்கள் நபியாக இருந்தாலும் உங்கள் நாடி நரம்பு தடிக்கப்படும் மறுமைகளை இரட்டிப்பு மது மடங்கு வேதனை எல்லாம் உங்களுக்கு தருவாள் நபியை இந்த மார்க்கத்தில் கருத்து சொல்லக்கூடாதுங்க சொந்த கருத்தை ஆதாரம் இல்லாமல் அல்லாவுடைய வகை இல்லாமல் நம்ம யாருங்க சொல்றதுக்கு நம்ம யார் சொல்றதுக்கு தீனுடைய அமானியத்தை நம்முடைய நாவுகள் பேண வேண்டும் ஆயிரம் முறை சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்த மார்க்கத்தில் பேசுறதுக்கு தப்பு இல்லை நான் பேசிட்டோம் தப்பா தௌபா செய்ய வரல மன்னிக்க மாட்டான் தௌபா செய்ய வரல மன்னிக்க மாட்டான் அல்லாவுடைய சட்டம் பாதுகாக்கப்படணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் களையப்பட்டு ஒரு நேரான பாதையில் ஒழுக்கத்தின் பாதையில் கண்ணியத்தின் பாதையில் பிறர் மதிக்கும் அளவிற்கு வாழக்கூடிய சமூகமாக வளர்க்கப்பட வேண்டிய சமூகம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்காக தலைமைத்துவம் என்ற ஒரு பதவிக்காக அல்லது சின்ன சின்ன குழுக்களாக நானும் போகணுங்கிறதுக்காக நான் முன்னிலைப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக என் கொள்கை மக்கள்கிட்ட போகணுங்கிறதுக்காக இந்த கருத்து மக்கள் மத்தியில் போய் சேரணுங்கிறதுக்காக தனிநபர்கள் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு கொள்கை பின்னால் ஆக்கப்படுறதுனால தலைவர்களோட குழுக்களோட இயக்கங்களோட தங்களுடைய பணிகளை முடிச்சுட்டு ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத சமூகமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த சமூகம் வத்தசிமு பிஹபில் இல்லா என்ற பாதையில் ஒன்று சேரவில்லை என்றால் இனிமேலும் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வரக்கூடிய எதிர்ப்புகளை தாங்க முடியாத சூழ்நிலை எல்லாம் ஏற்படுத்தி விடுவான் உணர்ந்து கொள்ளணும் நம்மளை சுற்றி சாதாரண விஷயங்கள் நடக்கலை நம்ம நடக்கக்கூடியதெல்லாம் எதிர்கால தலைமுறையை அழிக்கக்கூடிய திட்டங்களும் எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் இதெல்லாம் இந்த சமூகம் பார்த்துக்கிட்டு இன்னும் இந்த மாதிரியே இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்முடைய சமூகத்தை நம்மளே நம்மளே கீழே கொண்டு போகிற மாதிரி தான் கண்ணியச்சுக்குரிய அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாவுக்காக ஒன்று சேருங்கள் குர்ஆன் சுன்னாவில் கொள்கையில் தெளிவு பெறுங்கள் எளிமை பெற்று 
அறிஞர்கள் முரண்பட்டால் கல்வியோடு அதை அணுகுங்கள் உங்களுடைய சிந்தனைகளால் உங்களுடைய புரிதலால் இப்படித்தான் நான் வளர்ந்தேன் அப்படித்தான் இருப்பேன்னா சொல்லாதீ இல்மை தேடி போங்க இல்மை தேடுங்க கண்ணியமான முறையில் இந்த சமூகம் ஒன்று சேருவதற்கு முயற்சி செய்யுங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் சத்தியம் சொல்லப்பட வேண்டும் சத்தியம் யார் சொன்னாலும் பரவாயில்லை அசத்தியம் அழிக்கப்பட வேண்டும் அதற்காக யார் முயற்சித்தாலும் பரவாயில்லை சத்தியம் உயர்த்தப்படணும் அவ்வளோதான் ஹக்கு உயர்த்தப்படணும் அதுதான் அபு உபைதா ரதி அல்லா குஹன் ஹாலிது பின் வலீத் ரதி அல்லா குஹன் அந்த வரலாற்றை படித்து பாருங்கள் அறிஞர்கள்ட்ட கேட்டு அபு உபைதா அபுபக்கர் ரதி அல்லா குன் வந்தவுடன் ஹாலிது பின் வலீது அபு உபைதாவை படைத்தளபதியாக நீக்கிவிட்டு ஹாலிதை வைக்கிறார்கள் உமர் பின் ஹத்தாப் ஹாலிதை நீக்கிவிட்டு வந்தவுடன் அபு உபைதாவை வைத்தார்கள் பிடி மாற்றி மாற்றி கடித படி மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்குது அபு உபைதாவுக்கு கடிதம் வருது ஹாலிது உடனடியாக இந்த படையிலிருந்து நீக்கப்பட்டு அபு உபைதா நீங்க தலைமைத்துவத்துக்கு போய் ஆகணும் போர் முடிகிற வரைக்கும் அந்த கடிதத்தை அபு உபைதா திறந்து காட்டலை யாருக்கும் ஒரு தலைமைத்துவம் தனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு யாருக்கும் திறந்து காட்டல ஹாலிது மொழி சொன்னாங்க தவறு செஞ்சுட்டீங்க அபு உபைதா ஒரு ஹரீஃபாவின் கட்டளையை மீறி விட்டீர்கள் இல்லை ஹாலிது பின் வலீத் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது நீங்கள் வழி நடத்தினால் என்ன நான் வழி நடத்தினால் என்ன இந்த எண்ணம் வரணும் நமக்கு எதிர்கால தலைமுறைக்கு வரணும் இந்த தலைமுறை விடுங்க தலைமுறை விடுங்க வழிகாட்டப்படணும் ஆனால் எதிர்கால தலைமுறை இந்த சிந்தனையோடு வளரக்கூடாது ஆமீர் அழைக்கப்படுகிறார் எதிரி மன்னரை சந்திப்பதற்காக எதிரி மன்னர் இரண்டாவது முறைக்கு பேச்சுவார்த்தை கூப்பிடுறாங்க ரிபிபி பின் ஆமீர் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி போறாங்க மூணாவது முறை பேச்சுவார்த்தை கூப்பிடுறாங்க அமீர் பின் சொல்றாங்க ரிபிபி பின் ஆமீர் நீங்க போங்க மறுபடியும் சொல்லி ரிபிபி பின் ஆமீர் சொன்னாங்க இல்லை நான் போக மாட்டேன் இந்த தடவை வேறு நபி தோழரை அனுப்புங்கள் அந்த மன்னன் அறிந்து கொள்ளட்டும் எங்க எல்லாருடைய நோக்கமும் ஒண்ணுதான் சொல்லி அவர் போய் பேசட்டும் இப்படி பிறரை முன்னிறுத்தி தன்னை பின்னால் ஆக்கி போக வேண்டிய சமூகம் நான் மட்டும் முன்னாடி போறேன் எல்லாம் என் பின்னாடி வாங்க கூப்பிடுது தப்பு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலம் நம்மை சீர்படுத்துவானாக அல்லாஹ் எமக்கு இதில் புரிதலை தருவானாக தவறான புரிதலை அல்லா இதிலிருந்து நம்ம நீக்குவானாக ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் தான் நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன் இது ஒரு முடிவு இல்லை இதான் ஒரு இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் அது ஃபிக்குகள் ஹிலாஃபில் அந்த பாடத்தில் ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அவங்க முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஏராளமான விஷயம் இருக்கு இந்த ஃபிக்குக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் அந்த சின்ன விஷயத்தை வச்சுருக்கக்கூடிய நாம் இப்போ எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய ஒரே ஒரு கல்வியாக மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அக்கீதால கருத்து வேற்றுமை வராது அக்கீதால கருத்து வேற்றுமை வந்தால் சஹாபாக்கள் இந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சு கொண்டா போதும் தர்காவில் போய் தவாஃப் செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆள் வந்து கேட்டால் அபுபக்கர் தவாஃப் செய்யலங்க எந்த கபுரையும் விமர் தவாஃப் செய்யலங்க எந்த கபுரையும் உஸ்மான் தவாஃப் செய்யலங்க எந்த கபுரையும் அலி தவாஃப் செய்யலங்க எந்த கபுரையும் இப்போ நம்ம எப்படிங்க செய்ய முடியும் தான் பதில் அப்துல் பாசி சொன்னார் முஃப்தி உமர் ஷெரீஃப் சொன்னார் முபாரக் மதினி சொன்னார் இதெல்லாம் வேலை முடியாது அக்கீதால் அக்கீதால இதுக்கெல்லாம் வேலுவே கிடையாது சஹாபாக்கள் முன்னிறுத்தப்பட்டா வேலு அவ்வளவுதான் தர்கால போய் அவ்வளோக்கள்ட்ட துவா கேட்கலாமா அபுபக்கர் கேட்கலங்க விமர் கேட்கலங்க உஸ்மான் கேட்கலங்க அலி கேட்கலங்க நம்ம எப்படிங்க கேட்க முடியும் இதுதான் பதில் இப்படி ஒரு சமூகம் வழிகாட்டப்பட்டால் அக்கீதாவில் இந்த சமூகம் நேர் வழி பெறும் இந்த விஷயத்தை எப்படி நீங்க புரிஞ்சு கொண்டது எல்லா உடைய சிஃபத்தை அபுபக்கர் கேள்வி கேட்கலங்க இந்த வசனம் சொல்லப்படும் போது புரிஞ்சு கொண்டாங்க அப்படியே இருக்கிற மாதிரி விமர் கேள்வி கேட்கலங்க புரிஞ்சு கொண்டாங்க அந்த மாதிரி அப்படி நம்மளும் புரிஞ்சு சொன்னா சத்தியம் இல்லை அது அல்லாவுடைய அருள் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்து அல்லா உதவி செய்கிறதெல்லாம் அது அல்லாவுடைய கரம்ங்கிறதெல்லாம் வேறு வேறு இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தால் நடக்காது ரெண்டாவது கருத்து வேற்றுமை வரும் மார்க்க விஷயத்தில் இப்படி வந்தால் இல்மோட வந்திருந்தால் அது கண்ணியமாக பார்க்கப்படணும் இதே சொல்கிறார் இல்ம் இல்லை ஆதாரம் இல்லை அது தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய சட்டம் அது மூடலாக இல்லை அதில் வந்து எந்த இல்மும் அவருக்கு கொடுக்கப்படலை அவர் ஒன்று சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அவருக்கு அவர் கருத்துன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு வழிகேடு தான் அதுவும் ஆதாரம் இல்லாமல் ஒரு ஃபத்துவா சொல்கிறாருன்னா அது வழிகேடு தான் ஆதாரத்தோடு பிரிகிறாங்கன்னா தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆதாரத்தோட அதை புரிஞ்சு கொள்றதில் பிரிகிறாங்கன்னா தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆதாரமே இல்லை ஒரு ஆள் சொல்கிறாரு ஃபத்துவான்னு சொன்னால் அதை பிதுவாக தான் அதில் மாற்றிக்கிறது இல்லை ஆதாரம் இருக்குது அதில் புரிதலில் வேறுபாடு இருக்குன்னா தான் சொன்னால் அந்த ரெண்டில் எது சரி தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அது ஏற்றுக்கொள்வது பலம் மிக்கது பலம் உள் பலம் குறைந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஹக்கு பாத்தின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஆதாரமே இல்லை ஒருத்தர் அவர் சொல்கிறாருன்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த இதை செய்வோம்னு சொல்லி அது பாத்தில்னு சொல்லுவோம் ஏன் சொல்ல வழிகாட்டல் அது எந்த சஹாவி அதில் கருத்து
அது உங்களுக்கே தெரியும் சத் அது உங்களுக்கு சரியான பாதையாக இருந்தால் பின்தொடருங்க தவறான பாதைகள் இருந்தால் அந்த தலைவர்களையும் அவர்களையும் நேர்வழியின் பக்கம் ஒற்றுமையின் பக்கம் அலை அவ்வளோதான் நம்ம முஸ்லீம் சமூகம் இந்த இல்மை தெரிந்து கொள்ளணுங்கிறதா இந்த இல்முடைய நோக்கம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு புரிதலை தரணும் அல்லாஹ் இதில் பிள்ளைகள் இருந்தால் அதை மன்னிக்கணும் ஜிசாக்கும் அல்லாஹு ஹைரன் இந்த சிறிய அழைப்பை ஏற்றி இவ்வளவு தூரம் வந்ததற்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் நிறைவான வாழ்வை இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் தருவானாக அல்லாஹ் இங்கே எப்படி அவை ஒன்று கூட்டினானோ அது போன்ற அல்லாஹ் இமை ஜன்னத்துல் ஃபிரதோஸிலும் அதிலும் குறிப்பாக முகமது ரசூல் அல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் இமை ஒன்று கூட்டுவானாக வாரக் அல்லாஹ் ஹஃபீக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ